आतंकित ना सचेतनारेक्रमित गुने गुने ठीक सात दिन पर आरो एक कण्ठस्वरे एक ही तरंगे कृष्ण बालक आशिकुर श्रावण अपन सबा के स्वागत जाना कैपिटल एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट एटर प्रति शनिवार अन्कम दो घंटार आयोजन दाबीजे अपनारा जरा के शुरू एक सप्ताह कान पे थकें मन चोखे देखार जो अपेक्षा करें तरह अपेक्षार पाला सांग शनिवार मत अपने पाठानो संग्रह करा नाना रकम घटना आज जो घटनागुलू आसले चेंा जगत मजखने एक अचे जगत सन्धान दे एम एक वास्तवतार मुखोमुखी के मन चोखे देखार सूझ तैरी जेटी आसले घूणाक्षर देखते चीना तर मुखोमुखी कख होते चीना जुक्र बहरे विश्वास अविश्वास दोला चलर मजखने एम एक जगत एम एक घटनार जगत से आज के भाविए तुले भीत सन्त रे बेला घूमते देना से दाबीज जरा प्रथमवार कान पे शुरार जो मन चोखे देखार जो अपेक्षा आज तरह जो बोली आपनी चाहले कैपिटल एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट एटे सरसर संगे जुक्त होते इथार संजोग मध्य दिए अपने कान अंदर दिए मन बंदर पहुंचे जो पर मुहूर्ते जरा यह मुहूर्ते आज सामाजिक जोाजोग माध्यम विशेषकर फेसबुके ता चाहले फेसबुके जा कैपिटल एफ एम लिखभन एखे तबिजे एक पोस्ट आज पेज लाइक करबें और तबिजर पोस्टे जो अडियो लाइव भार्शन आज है से जुक्त होते हैं इतिम्य अनेक बंधुरा जरा जो अपेक्षा थकें प्रतीक्षा थकें ता जुक्त हो संगे आदि अपने मन मध्य को प्रश्न तैरि है अपना से कमेंट बक्स लिखते पर बक्स घटना पाठाते पर शो चलाकालीन समय अपन पाठानो घटनागुलो बेचे बेचे पढ़ार चेषा करब और जो अपने मध्य को प्रश्न जुक्ति तर्क उपस्थापन कर जैगा तैरि है अपना कमेंट्स लिखते पर पशापाशी सी एफ एम एक स्पेस दिए अपन नाम अपना लोकेशन अपन टेक्सट लिखे पाठबें टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन यही नम्बर कृष्ण बालक कैपिटल एफ एमर का आशीपुर श्रावण अपना सबा जान तबिज की नहीं कथा बोले तबिज कैन कथा बोले तबिज कतर कथा बोले आज के अनेकगुल रोमहर्षक घटना आज अनेकगुल अनेकगुल प्रश्न जगत बाहर जगत घटना आज प्रथम जानते चाहिए अपना कमेंट बक्स बक्स लिखते पर आपनारा कम आज के धरण घटना सुनते चान और आपना कम लगे भय आतंक एकधरण अनिश्चयता भेतरे क्या करा अने के पोस्ट शेयर करें अपना चाहिए पोस्ट शेयर करार माध्यम और अनेक मानुषर का पोच दीते तर कथागुल भूमिकार ठीक माझामाझी आई मुहूर्ते आज के शुरू एक घटना दिए शुरू करते चाहिए जीटी एक बंधु नाम नीलय अनबाण तीन लिखे पाठिए मन हो दुर्दान घटना शुद्ध दुर्दान बोलिए कारण ही समस्त विषयगुलो जर साथ घटे से घटनागुल मानुष भूले जो चाय कख मने रखते चायना जन गल्प शाई और आपनारा लिखते थकूँ के को अवस्थाए कथा के सुन से कि मध्य ही पढ़े शुरान चेष्टा करब आप आगे बोले तबिज शुद्ध कान पे सुनले होना मन चोखे देखते हैं कारण एन जो घटनाटी अपन के बोलो बोलो से मन चोखे ना देखले अपनी से निजेक जुक्त करते हैं 
ধরুন আপনি একটা ইন্টারমিডিয়েট পড়া শিক্ষার্থী আপনি একটি কলেজের হোস্টেলে থাকেন কারণ আমাদের আসলে স্কুল লাইফে কলেজ লাইফে আমরা অনেকেই নানা সময় ইউনিভার্সিটিতে হলে থেকেছি হোস্টেলে থেকেছি সেটি কিন্তু আমাদের জন্য অনেক এন্টারটেনমেন্টের একটা জায়গা ছিল মানে বাড়ি থেকে বের হয়ে সে টিনেজের একটা ছেলে একটা হোস্টেলে থাকে অনেক অনেক বন্ধু সেখানে থাকে আড্ডা গল্প মাস্তি অনেক অনেক কিছু কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যেও কোনো কিন্তু যদি থাকে কোনো যদি ভয়ের অভিজ্ঞতা থাকে যদি কোনো আসলে রোমহর্ষক বাস্তবতা থাকে সেটি কিন্তু আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে আমাকে কিন্তু করে একটা কলেজের হোস্টেল কলেজটা বেশ পুরনো নামটি বলছি না কারণ কিছু বিষয় আছে আমাদেরকে মানতে হয় কলেজের দুটি হোস্টেল পাশাপাশি ভবনে এক একটি হোস্টেলে প্রায় সাতশো আটশো স্টুডেন্ট সেখানে থাকে যে ঘটনাটি আপনাদেরকে বলছি এটি গার্লস হোস্টেলের ঘটনা নর্মালি যেটা হয় যে আসলে হোস্টেল থেকে বড় বড় ছুটিতে সবাই চলে যায় কিন্তু কারো কারো এমন এমন সিচুয়েশন থাকে যেখান থেকে আসলে তারা চলে যেতে চায় না মানে চাইলেও পারে না ধরুন আপনি একটা সামার ভ্যাকেশন বা কোনো একটা সাত দিনের ছুটি কিন্তু ছুটির পরে আপনার অনেকগুলো এক্সাম থাকে অনেকগুলো পরীক্ষা অনেক অনেক কিছু কিন্তু আপনি প্রিপারেশন ভালো করে নেননি বাড়ি গেলে আপনার পড়া হবে না অনেকে চায় যে বাড়ি যাব না এখানে থাকি একটু স্বাধীনতা থাকবে একটু পড়তেও পারবো অনেক অনেক কিছু মিলিয়ে আর কি তিনজন বান্ধবী একটি রুমে থাকে তারা প্ল্যান করেছে যে এবারে সাত দিনের যে ছুটি দেওয়া হয়েছে সেই ছুটিতে তারা আসলে বাড়ি যাবে না তারা এখানেই থাকবে কারণ ফাঁকা হোস্টেলের একটি মজা আছে গাদাগাদি করে থাকা সেই জায়গা থেকে ফাঁকা হোস্টেল নিজের মধ্যে আনন্দ ফুর্তি কথা বলা ফোনে অনেক অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা অনেকের সাথে সেইটি করার জন্য তারা থেকে গেছে ধরুন তিনজন বান্ধবী একটি রুমে থাকে এবং খুবই আড্ডা বাজ তারা আসলে একদিন রাতের বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে বাজে হোস্টেল নর্মালি এই সময়তে আসলে নীরব থাকে না অন্যান্য সময় কিন্তু আগেই বলেছি ভ্যাকেশনের সময় যে কারণে অনেক নীরব একটি জায়গা অনেক নিস্তব্ধতা সেখানে তিনজন মিলে পড়ছিল গল্প করছিল এর মধ্যে হঠাৎ করে একজনের মনে হয় যে বারান্দা দিয়ে কেউ যেন হাঁটছে তো কৌতূহল বসত ওই রুমের সবচেয়ে সাহসী যে মেয়েটি সে মেয়েটি বলল আমি দেখে আসি তোরা থাক সে মাঝে মধ্যে সাহস দেখায় অনেক বেশি করে সে রুম থেকে বেরিয়েছে রুম থেকে বেরোনোর পরে প্রায় সাত আট মিনিটের মতো হবে সে ফিরে আসছে না তো এর মধ্যে একজন ফান করে বলছে যে আসলে দেখো কোন চিপাই যে কার সাথে ফোনে কথা বলছে তো তারা আসলে এটাকে এভাবেই ব্যাপারটা ভেবেছে কিন্তু যখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেল তখন তারা মনে করলো যে মাই গড এতক্ষণ ধরে তো তাদের বাইরে থাকার কথা না বা থাকলেও তার তো ফিরে আসার কথা বা আমাদেরকে জানানোর কথা বা অ্যাটলিস্ট ফোন দিয়ে বলার কথা যে আমি এই রুমে আছি বা এখানে গিয়েছি এরপরে দ্বিতীয় মেয়েটি যে একটু ভীতু আবার একটু সাহসী মাঝামাঝি একটু অবস্থায় সে রুম থেকে বের হয় তখন তো রাত প্রায় একটার কাছাকাছি বেঁচে গেছে বের হওয়ার পর সে ধরুন একটি হোস্টেলের লম্বা বারান্দা বাতিগুলো জ্বলছে কিন্তু যেহেতু স্টুডেন্ট কম যে কারণে সব বাতি জ্বলছে না দূরে একটা বাতি মানে ধরুন তার কাছ থেকে দশ পনেরো বা বিশ মিটার দূরে ওই সিঁড়ি ঘরের কোনো একটা বাতি জ্বলছে নিভু নিভু করে হালকা লয় এবং সে মনে হচ্ছে ওখানে কোনো একটা মেয়ে পেছন ফিরে দেয়ালে হেলনা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার মনে হয় যে আসলেই মনে হয় তার সেই বান্ধবীটি যে অনেকক্ষণ ধরে রুমের মধ্যে নাই তিনি সেখানে যান আস্তে আস্তে করে ডাক্তার একটা যান যে নাম ধরে এই এই তো ওখান থেকে আসলে কোনো আওয়াজ আসে না কোনো কথা হয় না সেখানে কোনো কথা বলছে না মেয়েটা তো সে আসলে কোনো ভয় ডর কোনো কিছুই পায়নি তিনি খুব ক্যাজুয়ালি খুব ক্যাজুয়ালি সেখানে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো মেয়েটা পেছন মানে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছ থেকে আসলে সে আস্তে করে যে তার পিঠের মধ্যে হাত রাখে হাত রেখে ডাকে ধরুন তার নাম ঝর্ণা সুবর্ণা কোনো কিছু একটা সুবর্ণা সুবর্ণা ওই মানুষটা পেছন ফিরে তার দিকে তাকায় চুলে তার একটা পাশ ঢেকেছিল 
তো যখন তার দিকে সে তাকায় হাফ ফেস হাফ শ্যাডো এর মতো অবস্থা বলে কি আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ আমি ভয় পাই না তোমাকে তুমি এরকম মাঝে মধ্যেই করো তখনও তার কাছে ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলী ভয়ের নয় এরপরে ওই মেয়েটার পুরো ফেস যখন তার দিকে ঘোরায় তখন তিনি বলছেন যে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বিভৎসতম অভিজ্ঞতার কথা আমি চাই না কোনোভাবেই সেই সময় আর ফিরে যেতে কারণ কি জানেন এটা সুবর্ণ নয় এটা মেয়ে চুলে যে পাশটা তার ঢেকে আছে সে পাশটা মানুষের মতো অনেকটা আর যে পাশটাতে সাথে দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা চোখের জায়গায় একটা বড় গর্ত একটা গৌভরের মতো মুখের এক পাশ থেকে মাংস ঝুলে আছে হাড্ডি বের হয়ে আছে রক্ত পড়ছে এটা দেখার পরে সে আসলে চিৎকার করে আর কোনো কিছুই করতে পারে না চিৎকার করে তার রুমের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে তার চিৎকার শুনে তার অন্য যে রুমমেটটি ছিল সে রুমমেটটি বেরিয়ে বেরিয়ে আসে যে কি হয়েছে কি হয়েছে সে কোনো কিছুই বলতে পারে না শুধু হাঁপাচ্ছে এবং কাঁপছে তার কাছে সে যে আসলে মানে এই সমস্ত মুহূর্তে বলার মতো কিছু থাকে না মানুষের তখন তাকে যখন ঘটনাটা সে বলে যে আমার সাথে এইটা হয়েছে তখন বলে তাহলে আমার সেই সুবর্ণ কোথায় সুবর্ণকে তাহলে খুঁজে নিয়ে আসি আমরা দুজন একসাথে টর্চ লাইট নিয়ে মোবাইল নিয়ে দোতলায় নামে তারা থাকতো তিনতলায় দোতলায় একটা রুমে আরও দু তিনজন শিক্ষার্থী ছিলেন ওখানে তাকে সুবর্ণ ওখানে যে গল্প করছে মানে সুবর্ণ আসলে রুম থেকে বেরিয়ে ওই দোতলা রুমে গেছে তার সাথে কিছু ঘটেনি ঘটেছে ওই মাঝখানে যে মেয়েটা বেরোলো তার সাথে সুবর্ণ বলে কি ব্যাপার তখন সুবর্ণকে সে সবকিছু খুলে বলে এবং সবাই খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয় কিন্তু কারণটা কি কেন মেয়েটাকে তারা দেখল তখন সকালবেলা মানে খুব সকালে ধরেন সাতটা আটটার সময় হলের মামা তো আসলে ছিল বা হলে যারা কর্মচারী থাকে দু একজন সেখানে ছিল তাকে যে জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করে বলে যে আসলে কালকে রাতে আমাদের সাথে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে বলে যে আপনাদেরকে আগেই বলছিলাম যে রাতের বেলা কোনো শব্দ হলে বাইরে বেরোবেন না কারণ সবাই জানতো যে এখানে আসলে রাতের বেলা বিশেষ করে নিস্তব্ধ অবস্থায় কেউ বেরোলে সে কোনো না কোনো কিছু দেখে ভয় পায় এবং এইরকম চেহারাটি কোনো একটা মেয়েকে তারা দেখে তারা নতুন ফার্স্ট ইয়ারে বলে এসেছে বা কয়েক মাস ক্লাস করেছে তারা ব্যাপারটা জানতো না আসলে বলে যে এই হোস্টেলে আজ থেকে প্রায় এগারো বারো বছর আগে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল রুম নম্বর তিনশো ছয় সিঁড়ির পাশের একটা রুম সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা মৃতদেহ তারা সকালে পেয়েছিল এবং তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই মাঝে মধ্যেই মাঝে মধ্যেই কেউ না কেউ এরকম মুহূর্তের মুখোমুখি হয় এরকম বিভৎস বাস্তবতার মুখোমুখি হয় যারা কোনোভাবেই সেই ব্যাপারে আর মুখোমুখি হতে যায় না আমাদের সেই বন্ধুর পাঠানো গল্পটি অসাধারণ অনেক অসাধারণ এবং যে কারণে সেটি প্রথমে আজকে বলে শুরু করলাম আমাদের শোটি যদি আপনাদের কাছে এরকম কোনো ঘটনা থাকে আপনারা চাইলে আমাদেরকে কমেন্টসে লিখতে পারেন ইনবক্সে আমাদেরকে বলতে পারেন আর যদি চান যে আসলে তার কণ্ঠ ইথারে ভাসবে তাবেদের স্টুডিও থেকে তার কণ্ঠ সবাই শুনবে যারা রাজ্যেকে থাকেন অপেক্ষায় থাকেন তারা চাইলে অডিও রেকর্ড করে আমাদের কাছে ঘটনা গল্প পাঠাতে পারেন সেখান থেকে নির্বাচিত করে আমরা এটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব অনেকে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে ঘটনা পাঠাবেন আমাদের কাছে রেকর্ড করে খুবই সহজ আপনি আপনার মোবাইলে বা যে কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে অডিওটি রেকর্ড করবেন এবং সেটি এই পেজ যে পেজে আপনারা শুনছেন আমাদেরকে অডিও লাইভ ক্যাপিটাল এফ এম ফেসবুকে সেখানে আপনারা আমাদেরকে ইনবক্সে পাঠাতে পারেন আর আরেকটি উপায় আছে আপনারা চাইলে 
কৃষ্ণ বালক মানে আশিকুর শ্রাবণের যে ফেসবুক পেজটি আছে যেটি আমাদের এই পোস্টের উপরে ট্যাগ করা আছে তারা চাইলে সেখানে আমাদের কাছে লিখিত গল্প অডিও ভার্সনের গল্প আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন সেখান থেকে বেছে নির্বাচন করে আমরা আপনাদের ঘটনাগুলো বাজাবো রেডিওতে শোনাবো মানুষকে অনেকে মনের চোখে দেখবে কানের অন্দর দিয়ে মনের বন্দরে পৌঁছে যাবে আরও অনেক অনেক ঘটনা আমাদের কাছে আছে আর অনেক বন্ধু যারা আমাদেরকে অডিও রেকর্ড করে ঘটনা পাঠিয়েছেন সেখান থেকে আমরা কয়েকটি ঘটনা বাছাই করেছি সেটিও আপনাদেরকে শোনাবো এখন একটু ফেসবুকের দিকে মনোযোগ দেই ফেসবুকের দিকে নজর দেই যারা আমাদের এই ফেসবুকের অডিও লাইভটি শুনছেন যারা আমাদের কাছে কমেন্টসগুলো লিখে পাঠাচ্ছেন সেই কথাগুলো একটু বলতে চাই প্রথমত আপনাদেরকে আগেই বলেছি আমাদের এই পোস্ট অনেকেই শেয়ার করেছেন এবং এই পোস্ট যারা শেয়ার করেছেন তাদের কথা প্রথমে একটু বলতে চাই রো আর্ট তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন হারানোর যন্ত্রণা তিনি একটি গ্রুপে আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন শিকদার মাহমুদ আলমা আলামিন তিনি আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করেছেন নিচের দিকে নামি এমডি আরিফুল ইসলাম আরিফ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন পারফেস কিং এর কথা বলছি আমরা এখানে পারফেস কিং অনেকগুলো জায়গা আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেক 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 পেজে তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুইট সেলে ছেলে আমাদেরকে পোস্ট শেয়ার করেছেন এম ডি নাইমুল ইসলাম নাইম তিনি শেয়ার করেছেন ফারিহা ফারুরশি তিনি আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং তিনি প্রতি শনিবারে আমাদের নিয়মিত একজন শ্রোতা এবং মনের চোখে দেখা দর্শক মুরাদ হোসাইনের কথা বলছি আমরা তাই তিনিও আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং আপনারা যারা এখন এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন আপনারা চাইলে আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করতে পারেন আপনার পেজে আপনার বন্ধুদের কাছে যেমন কবি কাউসার তিনি শেয়ার করেছেন সিয়াম হোসাইন টি আর জেয়ার তিনি শেয়ার করেছেন আরও অনেক বন্ধু আছেন এখানে মামুন খান তাদের কথা বলছি একটু ফেসবুকের কমেন্টসের দিকে যাই রৌ ওয়ার্ড তিনি বলেছেন একটি ঘটনা বলতে চাই ডেফিনেটলি আপনি ঘটনা বলতে চাবেন এবং চান এবং সেটি আমরা জানি আপনি চাই ইনবক্সে আসতে পারেন আমাদের ঘটনা নিয়ে এবং চাইলে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের সঙ্গে নয়ন চন্দ্র বিশ্বাস আছেন তিনি আমাদেরকে শুনছেন শাহেদ আহমেদ নিহিল আছেন তিনি ক্যাপিটাল এফ এম এর রেগুলার লিসেনার তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রায় দেবনাথ প্রতি শনিবারের মতো যুক্ত হয়েছেন তাহসিন খান তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন সাগর খান তিনি আছেন তিনি বলছেন কেমন আছি আমি আমি ভালো আছি ফারিহা তিনি বলেছেন হ্যাঁ ব্রো আমি ভালো আছি গাজী মোহাম্মদ রাজীব জি আর এম তিনি বলেছেন শুয়ে শুয়ে একা একা তাবিজ শুনছি সেই ছেলেটি আমাদেরকে লিখেছেন সুদীপ্ত কর্মকার লিখেছেন পলাশ মাহমুদ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন কে কোন অবস্থা থেকে আমাদেরকে শুনছেন সেটি জানতে চেয়েছিলাম তারা অনেকে লিখেছেন অনেকে বলছেন যে বন্ধুদের সঙ্গে বসে শুনছেন অনেকে বলছেন যে কাপলরা মিলে শুনছেন আমাদেরকে রায় দেবনা যেমন বলেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শুনছেন ফারহানা সাজ্জাদ ঝিঙ্কু বলেছেন যে ভাই নোটিফিকেশন কেন আসে না এটি আমাদের ডিজিটাল টিমের সাথে কথা বলবো ডেফিনেটলি তারা চেষ্টা করবে এই নোটিফিকেশনটি আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সঙ্গে হার্ডশিপ তিনি লিখেছেন যে ফার্স্ট কমেন্ট করেছেন তিনি আমাদেরকে আজকে পারফেস কিং আছেন মায়াবী কাশ মায়াবী তিনি আছেন কেমন আছে আমি ভালো আছি সুলাইমান খান তিনিও আছেন আরিফুল ইসলাম আলমগীর তিনি আছেন তিনি বলেছেন আজ থেকে আপনাদের ফ্যান হয়ে গেলাম আমরা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ কারণ অনেক বন্ধু অনেক মানুষ যখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তখন আসলে আমাদের এই ভালোবাসা অনেক বেড়ে যাবে আপনাদের কাছে অনুভূতির মেঘ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে শুনছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধুরা আছেন যারা কান পেতে শুনছেন মনের চোখে দেখার চেষ্টা করছেন এবং তারা চাইলে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের কাছে আপনাদের পাঠানো ঘটনা পাঠাতে পারেন এবং সেখান থেকে ডেফিনেটলি আমরা বাছাই করে সেই ঘটনাগুলো আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ধরুন মানে আমি কেন আপনাদেরকে প্রশ্ন করি মাঝে মধ্যে কারণ আসলে আপনারা আমাদেরকে শুনছেন কি না এটি একটি ব্যাপার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয় অনেকগুলো যুক্তি তৈরি হয় অনেক অনেক মন্তব্য আপনারা করতে চান সেগুলো আপনি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আর যারা অনেক বেশি ভয়ের গল্প শোনা শুনতে চান তাদেরকে বলবো যে আসলে আপনার কাছে যদি কোনো ঘটনা থাকে আপনি পাঠাতে পারেন ডেফিনেটলি সেই ঘটনাটি আপনাদের হয়ে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব রয় আমাদের সঙ্গে আছেন মনের চোখে তিনি শুনছেন এবং দেখছেন দুটি একই সঙ্গে অনেকগুলো কমেন্ট একসঙ্গে পড়ে নিচ্ছি কারণ আসলে এরপরে আমরা যখন ঘটনায় প্রবেশ করব তখন আবার অনেকক্ষণ কমেন্ট পড়তে পারব না যারা দেখি আমাদেরকে আমাদের ক্যাপিটাল এফ এমের যে এস এম এস প্যানেলটি আছে যারা সি এফ এম একটা স্পেস দিয়ে তাদের নাম লিখে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে তাদের কথা বলছি আমরা ফরহান উত্তরা থেকে আছেন ভাই আপনার শো খুব ভয় লাগে আমার কেন ভম 
এখন খুব ভয় লাগছে যে রাতে ঘুমাতে পারবো কিনা জানি না তামিম আমাদের সঙ্গে আছেন শিবচর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন উদয় দেবনাথ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন শেহজান গাজীপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন ফরজানা গাজীপুর থেকে কেমন আছি আমি তিনি আমাদেরকে আজকে ফার্স্ট শুনছেন ভয় ভয় শুনছেন ডেফিনেটলি ভয় ভয় শুনবেন কারণ তাপিস আসলে একটু ভয় ভয় শোনারই জিনিস কিন্তু আমরা যারা এটা শুনি বা যারা বলতে পছন্দ করি তারা নিরাপদ জায়গায় বসে ভয়ের গল্প ভূতের গল্প শুনতে অনেক বেশি পছন্দ করি মিয়া সবুজ আমাদের সঙ্গে এস এম এস করেছেন আরফ রাফসান জান্নাতুল জারা তিনি আমাদেরকে এস এম এস করেছেন আরও অনেক বন্ধু আমাদের লিখছেন আমরা আর একবার একটু ফেসবুকে যাব ফেসবুকে যাওয়ার পরে আমরা আবারও ঘটনায় ফিরতে চাই যে ঘটনাগুলো আপনারা পাঠাচ্ছেন আমাদের কাছে এবং যে ঘটনাগুলো আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি আপনাদের তো শোনাব বলে কারণ আমাদের জগতে অনেক রহস্য ঘেরা অনেক রহস্য সেখানে আছে সব রহস্যের সমাধান মানুষ করতে পারে না জন্যই পৃথিবী এত আনন্দদায়ক পৃথিবী এত রহস্যময় অনেকে বলছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আরও অনেক ভয়ানক হলে ভালো হতো ডেফিনেটলি সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা কাজ করব আমরা চাই আগামী এক দুই শো এর মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের যে ব্যাপারটি আপনারা বলছেন সেটি চেঞ্জ করার চেষ্টা করব ইন্দাদুর আলম চট্টগ্রাম থেকে আমাদেরকে শুনছেন ফার্স্ট টাইম আমাদের সঙ্গে সালমান আছেন তিনিও আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাকেও শুনছি আমরা আসলে একটা বিরতি নিতে চাই ছোট্ট বিরতি বিরতির পরে যখন কৃষ্ণ বালক হয়ে ফিরে আসবো আপনাদের কাছে আমি তখন আপনাদের জন্য ঘটনা আছে আরো অনেক রোগ হর্ষক আরো অনেক পিলে চমকান प्रजुक्ति বসুন্ধরা সিমেন্ট প্রজন্মের বন্ধন বিরতির বিরহ খুব বেশি লম্বা হয়নি আপনাদের সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণ বালক ফিরেছে আবারও ফিরেছে তাবিজ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আরও অনেক অনেক ঘটনা আছে আমাদের এখানে আমরা আমাদের একজন মনের চোখে দেখা দর্শক বা কান পেতে শোনা শ্রোতা আমাদের কাছে একটি অডিও রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন গত সপ্তাহের মাঝামাঝিতে আর অনেকেই পাঠিয়েছেন সেই ঘটনাটি আপনাদেরকে আমরা এখন শোনাতে চাই যে ঘটনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মনের মধ্যে কোনো রকম রিয়াকশন তৈরি হয় কিনা সেটিও আপনারা আমাদেরকে লিখে পাঠাতে পারেন আর একটু জানতে চাই যে আসলে কারা কারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন একটু আওয়াজ তুলুন তো আমাদের ফেসবুক লাইভে কে আছেন কোথেকে আছেন কে কিভাবে শুনছেন কার সঙ্গে শুনছেন আর কিভাবে আমাদেরকে শুনতে চান আরও কোন কোন পরামর্শ আছে আমাদের জন্য আপনাদের সেটিই আপনাদের কথা আমরা শুনব বলবো এবং জানাবো তবে তার আগে একটি ঘটনা আপনারা শুনুন মন দিয়ে কান পেতে চাই সেটি এই ঘটনার কাছাকাছি কিন্তু সেটি একটি মেয়ের ঘটনা আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরে অন্য একটি গ্রাম গ্রামের নামটা খুব অদ্ভুত গ্রামের নাম ছিল ধনঞ্জয়পাড়া তো সেইখানে আমাদের একজন দুঃসম্পর্কের আত্মীয় ছিল দুঃসম্পর্ক মানে খুব দূরের নয় গ্রামের মানুষজন তো খুব কানেক্টেড থাকে আত্মীয় যেমনই হোক সেখানে যাওয়া আসা ওঠা বসা সব ধরনের যোগাযোগই থাকে তো সেখানে ফাহিমা নামে একজন মানে আমাদের কাজিন কিন্তু অনেক বড় বোন ছিল আর কি তো ব্যাপারটা আসলে ফাহিমাকে ঘিরেই শুধু ফাহিমাকে ঘিরে ব্যাপারটা আমার জানা তা নয় এটি পুরো এলাকার মধ্যে এক ধরনের প্রচলিত ব্যাপার ছিল যে ফাহিমার সঙ্গে জিন থাকে এবং ফাহিমা যখন খুব ছোট মানে মায়ের কোলে সেই সময় হঠাৎ করে ফাহিমা একবার উধাও হয়ে যায় মানে ওই বাচ্চা হাঁটতে পারে না ওই বাচ্চা তখন আধো আধো বলে কথা বলে তার মা তাকে বিছানায় শুয়ে রেখে বাড়ির মাঝখানে উঠোনে বসে বা কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করছিল 
হঠাৎ করে মেয়েটার চিৎকারের শব্দ শুনে মানে বাচ্চারা ভয় পেলে যেভাবে চিৎকার করে না সেরকম শব্দ শুনে সে মা কাজ ফেলে দৌড়ে ঘরের মধ্যে যায় এবং যে দেখে তার বাচ্চাটা নেই বাচ্চাটা তখন দোলনায় ছিল মানে দোলনাটা যে দুলছে কেউ যে সেখান থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গেছে তিনি সেটা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এই ছোট একটা বাচ্চাকে এই সময় তুলে নিয়ে কে যাবে অনেকে থাকে যে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আদর করে এরকম কাউকে তিনি দেখেননি আর এক পলকের মধ্যে বাচ্চাটা উঠাও হয়ে যাবে এরকম কোনো ঘটনাও সেখানে ঘটার কথা নয় মুহূর্তের মধ্যে একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে এটা তো পুরো এলাকার মধ্যে একটা অন্যরকম গল্প পরিণত হয় যে ফাহিমা চুরি হয়েছে বা ফাহিমাকে কেউ নিয়ে গেছে সবাই চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে যে যেখানে পারে কেউ পুকুরে জাল ফেলছে কেউ এখানে ওখানে খুঁজে বাড়াচ্ছে এবং তখন গ্রামে ছেলে ধরা একটা ব্যাপার ছিল যে বাচ্চাদেরকে তারা চুরি করে নিয়ে যেত বাচ্চাদের কিডনি হার্ট অনেক অনেক কিছু বিক্রি টিক্রি হতো এরকম অনেক গল্প ছিল তো কেউ এটাকে আসলে ভৌতিক কোনো কিছু বা এটা যে রহস্যের কোনো কিছু এভাবে কেউ চিন্তাও করা শুরু করেনি হঠাৎ করে মানে একদিন পরে একদিন পরে মানে ওই দিন রাতের বেলা তার মা স্বপ্ন দেখে মানে তার যতটুকু ঘুম হয়েছে তিনি স্বপ্ন দেখে যে ওই ছোট্ট বাচ্চাটা যে এখনও ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না সে স্বপ্নে তার মায়ের স্বপ্নে আসে এবং স্বপ্নে আসার পরে সে বাচ্চাটা বলে যে আমি সাত দিন পরে ফিরে আসব এবং আমি বাড়ির পাশেই ফিরে আসব আমার বাড়ির পাশে ওই বাঁশ বাগানে আমাকে ভালো করে খুঁজলেই তোমরা আমাকে পাবা তো স্বপ্ন দেখার পরে মা ঘুম ভাঙে তার প্রথমে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে সেটা শেয়ার করেন তিনি প্রথমে সেটাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি কারণ যে মা শুদ্ধ তার সন্তানকে হারিয়েছে সে দুঃস্বপ্ন দেখবে এবং এটা খুব স্বাভাবিক এবং যে বাচ্চা কথা বলতে পারে না সে বাচ্চার স্বপ্ন এসে তার মাকে একই কথা বলছে যে আমি সাত দিন পরে ফিরে আসব বাড়ির পাশে কোনো একটা জায়গায় আমাকে খুঁজে পাবা এবং বাস বাগানে আমি আসব তো এই ঘটনাটা মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সকাল হতে হতেই যে সবাই খুব কেউ হাসাহাসি করে কেউ সামান্য বিশ্বাস করে কেউ একেবারেই অবিশ্বাস করে পরের দিনও খোঁজাখুঁজি হয় টানা তিন চার দিন খোঁজাখুঁজি করার পরে সবাই মোটামুটি হাল ছেড়ে দেয় যে এই বাচ্চা আর পাওয়া যাবে না এই বাচ্চা চুরি হয়ে গেছে এবং এই বাচ্চা পাওয়ার আর কোনো কারণ বা লক্ষণ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক সাত দিনের আগে ছ দিনের মাথায় তার মা আবারও সে স্বপ্ন দেখে এবং তখন তার মাকে খুব স্পষ্ট করে ইন্ডিকেট করা হয় যে আমি মাগরিবের সময় তুমি আর বাবা আমাকে খুঁজতে যাবে পুকুরের ঠিক ওই কোনায় বড় যে বাঁশ বাগানের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বাঁশটি আছে সেদিকে তাকালেই আমাকে তুমি দেখতে পাবে মায়ের মন তো তার বাবাকেও সে ব্যাপারটি বলে তখন সে একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করে যে একই স্বপ্ন সে আবারও দেখল আর সন্তান হারিয়ে যাওয়ার পর তাকে যে কোনো ওসিলায় ফিরে পাওয়ার জন্য বাবা মা খুবই চেষ্টা করে পরদিন সন্ধ্যাবেলা কাউকে কিছু না বলে মাগরিবে রাজানের ঠিক পরপর বাবা এবং মা পুকুর পাড়ে সেই বাঁশ বাগানের ওখানে যায় এবং সবচেয়ে উঁচু বাঁশের দিকে তাকায় এবং সেখানে দেখে সেখানে একটা ছোট্ট দোলনার মতো কোনো কিছু একটা দুলছে তখন তারা চিৎকার করে মুহূর্তে পুরো গ্রামের লোক জড়ো হয় এবং সবাই দেখে যে একটা দোলনার মতো কোনো কিছু বাঁশের আগার সঙ্গে লাগানো ঝুলছে কোনো কিছু একটা আর কি তারপরে সবাই পুরি মুড়ি করে সেখানে ওঠে দু একজন ওঠার পরে সেখান থেকে যে বাচ্চাটাকে নামানো হয় সে বাচ্চাটাই কিন্তু ফাহিমা মানে একটা বাচ্চার জীবন রহস্য দিয়ে শুরু হলো তখনও কিন্তু ফাহিমা কথা বলতে পারে না আধো আধো বলে কথা বলে সে দেখে ওই ছোট্ট দোলনার মধ্যে বাচ্চাটা খেলছে এবং খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি বাচ্চা মানে ঠিক যেভাবে মা তাকে সেখানে রেখেছিল ওই রকম একটা পরিবেশে সে আবার ফিরে এসেছে এরপর থেকে পুরো গ্রামের লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ফাহিমার সঙ্গে জিন থাকে ফাহিম একটু একটু করে বড় হয় ফাহিমা কথা বলতে শুরু করে ফাহিমা ওই দোলনার মধ্যে শুয়ে শুয়ে কার সঙ্গে যেন খেলে মানে আমরা যেমন দোলনার মধ্যে বাচ্চাদের সামনে 
নানা রকম বিষয় ঝুলিয়ে দেই ফুল বা কোনো কোনো সময় মানে খেলনা যেখানে শব্দ হয় কিন্তু ফাহিমা এরকম কোনো কিছু ছাড়াই কারোর সঙ্গে যেন খেলে এবং তার দিকে সে তাকায় মাঝে মাঝে ডানে বায়ে তাকায় মানে সবাই ভাবে যে বাচ্চাটা আসলে এমন কোনো কিছু দেখছে যার সঙ্গে আসলে কেউ একজন আছে ফাহিমা যখন একটু একটু করে বড় হয় ঠিক ওই যে ওই মানুষটার মতোই ফাহিমার মধ্যেও ঠিক একই রকমের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া শুরু করে অনেকে একসাথে খেলছে ফাহিমা একা একা খেলে এবং কারোর সঙ্গে যেন কথা বলে এরকম করতে করতে ফাহিমা যখন আস্তে আস্তে বড় হয় পুরো গ্রামের মানুষ বুঝে ফেলে যে ফাহিমার মধ্যে বা ফাহিমার সাথে একজন জিন আছে যে জিনটি হয়তো বা ভালো জিন কারণ ফাহিমার কোনো ক্ষতি তারা কিন্তু করে না মাঝে মাঝে মজার ঘটনা ঘটে ফাহিমা হঠাৎ করে বলে ওঠে যে মিষ্টি খাবা মানে বাড়ির লোকজনদেরকে বলে প্রথম থেকে এটা কেউ পাত্তা দেয়নি ফাহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানোর মধ্যে যায় ফিরে আসে মিষ্টির প্যাকেট হাতে করে মানে সে দোকানে যায় না কোনো কিছু কেনে না মুহূর্তের মধ্যে দেখা যায় মিষ্টির প্যাকেট কীভাবে চলে আসে একটা পর্যায়ে সবাই মোটামুটি কনফার্ম হয় যে ফাহিমা জিন ক্যারি করে এবং গ্রামে যেটা হয় যে এরকম অলৌকিক কোনো কিছু হইলে রাতারাতি সে পীর ফকিরে রূপান্তরিত হয় আর কি মানে কোনো বাচ্চা বেশি কান্নাকাটি করছে ফাহিমার কাছে নিয়ে আসে এটা ফু দিয়ে দেওয়ার জন্য যে ফাহিমা যদি সে বাচ্চার মাথায় হাত বলে ফু দেয় তাহলে বাচ্চাটা মনে কান্না বন্ধ করে ফেলবে মানে এমন একটা পর্যায়ে হয় যে আসলে সে বাড়িটা একটা পীর বা ফকিরের বাড়িতে রূপান্তরিত হয় শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ সে বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে ফাহিমার সে ব্যাপারটা পছন্দ হয় না এবং ফাহিমার পরিবার তাকে নিয়ে এক ধরনের ব্যবসা শুরু করে আর কি মোটামুটি ফাহিমার যখন বয়স হয় মানে ফাহিমার যখন বিয়ে দেওয়ার বয়স হয় আর কি তখন তাকে বিয়ে করার জন্য অনেকে চেষ্টা করে তার পরিবার থেকেও তাকে দেখাশোনা করার শুরু করে যে কার সঙ্গে তার বিয়ে হবে এরকম ফাহিমা বারবার বলে যে আমি বিয়ে করব না আমার সঙ্গে যে আছে সে বিয়ে হতে দেবে না আর কি তো এইটা আসলে খুব একটা বাড়ির লোক পাত্তা দেয়নি যে শুনেছি জিন অনেক কিছু অনিষ্ট করতে পারে কিন্তু এই পর্যায়ে যাবে তার আসলে ভাবেনি যতবারই তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে কোনো একটা অলৌকিক কারণে বিয়ের দিন বা পাত্রী দেখতে আসার দিন সেই লোকগুলো আসে না আসে না সে জামাই হয়ে অসুস্থ হয় অথবা আসতে গিয়ে তার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয় মানে মারা যায় না কেউ কিন্তু ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এরকম করতে করতে এলাকার লোকজন মোটামুটি বিশ্বাস করে ফেলেছে যে ফাহিমার বিয়ে আর কখনো কোনো দিন সম্ভব নয় মানে জলজ্জান্ত একটা মানুষ একটা জিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সাথে অন্য অনেকে কথা বলতে গেলেও কেমন যেন ভয় ভয় পায় আর কি আর ফাহিমা একটু একা থাকতে পছন্দ করে যারা আমাদেরকে শুনছেন কান পেতে যারা আমাদেরকে মনের চোখে দেখছেন একটু ভাবুন তো একটা মানুষ ধরুন আমি বা আপনি আপনার সঙ্গে এমন একটি সত্তা বা এমন একটি শক্তি আছে যে সত্তা বা শক্তি শুধু আপনি দেখেন অন্য কেউ সেটা দেখে না অনুভব করে না তার সাথে আপনি কথা বলেন সে কথা আপনারটা মানুষ শোনে তারটা মানুষ শোনে না ফাইমার গল্পের পরিণতিটা বলি আপনাকে একটু মানে এরকম মানুষগুলো সারা জীবনই শুনেছি যে অপঘাতে মৃত্যু হয় অথবা অলৌকিকভাবে তার মৃত্যু হয় যেটি আসলে রহস্য রহস্যই থেকে যায় ফাইমা মানে ফাইমা আঠাশ বছর বয়সে মারা যায় এবং এটি আমাদের গ্রামে এখনো মানে খুবই একটা মিথ এরকম একটা ঘটনা বা মানে এখনো সেটি আসলে অন্যরকম একটি রহস্যের ঘটনা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মা ফাইমাকে তার ঘরে পায় না তো মাঝে মধ্যে ফাইমা একটু একটু বাইরে চলে যায় মানে দুই তিন ঘন্টা ফাইমাকে কেউ দেখে না তো সবাই বলে ফাইমা আসলে জিনের দেশে গেছে সেখান থেকে সে ফিরে আসবে তো ওই দিন সবাইলা ফাইমাকে তারা পায় না এবং সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে একটু পরে যে দুই তিন ঘন্টা পার হয়ে গেল ফাহিমা ফিরে আসছে না বেলা গড়িয়ে দুপুর হয় বিকেল হয় ফাহিমা আসে না ফাহিমা সেদিন রাতেও বাড়ি ফেরে না তখন এটা পুরো এলাকার মানুষের কাছে একটা রহস্য ফাহিমা কি আবারও গায়েব হয়ে গেল কিনা ফাহিমা ফিরে আসে না তার মা তখন বৃদ্ধ অনেকটা মানে তার মা তখনও বেঁচে আছে তার মা আবারও স্বপ্ন দেখে ফাহিমা কথা বলছে তার মায়ের সাথে যে মা আমি ফিরে আসবো সাত দিন পরে তোমরা আমাকে ওই পুকুর পাড়ে বাঁশবাগানের মধ্যেই পাবে 
তখন তার মা বিশ্বাস করে যে তার মেয়ে তো এইভাবে আঠাশ বছর আগে ফিরে এসেছিল একবার সাত দিন পরে তার মা সেখানে যায় তার বাবা তার মধ্যে মারা গেছে এবং যে দেখে ফাহিমা মানে বাস বাগানের নিচে অনেকগুলো পাতা রাতা পড়ে থাকে না তো এরকম পাতার মধ্যে মানে কুকুরে মুকুরে একটা মানুষ শুয়ে আছে তিনি বুঝতে পারেন সেটি ফাহিমা কারণ ফাহিমার পোশাক তার মায়ের চেনা তার মা ফাহিমাকে টাচ করে যখন তখন দেখে তার মেয়ের শরীর ঠান্ডা একদম মানে একটা মানুষ মারা গেলে শরীর যেমন ঠান্ডা হয় ঠিক সেরকম ঠান্ডা একটা শরীর তাকে উল্টানো হয় তখন ফাহিমার চোখ খোলে মানে তার শরীর একদম মৃত মানুষের শরীরের মতো ঠান্ডা এবং হাত পা শক্ত হয়ে আছে ফাহিমার চোখ খোলে এবং তার মাকে শেষ একটা কথা বলে যায় শেষ কথাটা এরকম যে যেখান থেকে আমি এসেছিলাম আমি সেখানেই ফিরে যাচ্ছি ওরা আমাকে এখানে আর রাখবে না এরপরে ফাহিমা চোখ বন্ধ করে এবং তৎক্ষণাৎ ভাবে এলাকার সব লোক মোটামুটি জেনে গেছে যে ফাহিমা ফিরে এসেছে ফাহিমা বাস বাগানে সবাই যায় এবং সবাই যে দেখে ফাহিমা মৃত এবং তখন মা তার মা যখন সবাইকে কথাটি বলে যারা আমাদেরকে শুনছেন কান পেতে যারা মনের চোখে আমাদেরকে দেখছেন তাদের কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি প্রথমেই আমরা সেটি হচ্ছে যে আমাদের একটু সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছিল মনে হয় যে কারণে আপনারা খুব অস্থির হয়েছিলেন এবং আপনাদেরকে একটু মিষ্টি ভাষায় বকাও দিচ্ছেন তাদের জন্য বলি মানুষের এরকম হয় মাঝে মধ্যে আমরা সরি চেষ্টা করবো পরবর্তীকালে কোনো অডিও রেকর্ডিং বাজানোর সময় সাউন্ডের ব্যাপারটি খেয়াল রাখার জন্য আবারও ফিরে আসছি আমরা আমাদের যেই তাবিজের আয়োজন এখন কি আপনারা আমাদেরকে ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছেন যদি শুনতে পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের বকাগুলোর পরিবর্তে মিষ্টি মিষ্টি কটা লাইন লিখুন আমাদের জন্য যারা আমাদেরকে কান পেতে শুনছেন যারা মনের চোখে আমাদেরকে দেখছেন এবং যারা আসলে এই তাবিজের রহস্যময় জগতের জন্য অপেক্ষা করেন সাত দিন ধরে তাদের জন্য আসলে এই সামান্য শব্দ সমস্যাও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর বা বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য আমরা আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ডেফিনেটলি আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং ভালোবাসাও দিয়েছেন আমি একটু কয়েকটি এস এম এস পড়তে চাই কয়েকটি ফেসবুকের পোস্ট পড়তে চাই তার আগে বলতে চাই যে আসলে যারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তারা যে কোনো রকম প্রশ্ন অভিজ্ঞতা অনেক অনেক কিছু আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট আপনারা পাঠাবেন টু এই নাম্বারে আর আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুকের যে অডিও লাইভটি আছে সেই অডিও লাইভে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এবং যুক্ত হয়ে আপনাদের কমেন্টস করতে পারেন ইনবক্সে অনেক ঘটনা পাঠাচ্ছেন আমরা পড়ছি কিন্তু আসলে সেরকম ইন্টারেস্টিং কিছু মনে হচ্ছে না যদি আরও ইন্টারেস্টিং কিছু আমাদের কাছে পাঠান ডেফিনেটলি আমরা সেটি পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউসুফ আমাদেরকে একই কথা বলেছেন যে অডিওতে সমস্যা আমরা চেষ্টা করছি এখন ডেফিনেটলি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমি যেটা অনেকে কমেন্টসে বুঝতে পারছি আমির হামজা তিনি চাঁদপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন পরশ কুষ্টিয়া থেকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শারিকা তাফসিয়া সোহা তিনি ঢাকা থেকে আমাদেরকে শুনছেন নানু আছে সাথে তারপরও ভয় লাগছে সুমন ইসলাম তিনি আমাদেরকে শুনছেন এবং আমাদের আরও অনেক বন্ধু আমাদেরকে শিহাব তিনি আমাদেরকে হাই বলেছেন আমাদেরকে হ্যালো বলছি শিহাবের মতো আরও অনেক বন্ধু চাইলে আমাদেরকে যে কোনো যে কোনো মুহূর্তে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আর আমরা আপনাদের সঙ্গে ফেসবুকের অডিও লাইভে তো আছি যারা যারা আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন তাদের কথাগুলো একটু আবারও বলতে চাই এবং সেই কথাগুলো বলে আমরা আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়ব মেহেদি সর্দার তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন মইনুল ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে তেলাপুখ নামে একটি আইডি থেকে পোস্ট শেয়ার করা হয়েছে এস এ মুকিত আছেন তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন নাম কুমুনা নামে একটি আইডি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আমরা একটু নিচের দিকে যাই দেখি আরও কারা কারা আমাদের সে তালিকায় আছেন আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধুরা আছেন মায়াবী কাশ মায়াবী তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মাধবী তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আরও অনেক বন্ধুরা আমাদের পোস্ট শেয়ার করছেন নানা জায়গায় নানা রকমভাবে একটু কমেন্টসের দিকে যাই দেখি কারা কারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন কারা কারা আমাদেরকে ভালোবাসা দিচ্ছেন এবং কারা কারা আমাদেরকে টুকটাক বকাও দিচ্ছেন 
ইসমাইল হোসেন রাজ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন নয়ন চন্দ্র বিশ্বাস ইমরি হেলাল আহমেদ তিনি আছেন তিনি আমাদেরকে থ্যাংকস দিয়েছেন সাউন্ড ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের সঙ্গে পলাশ মাহমুদ আছেন হাবিবা আক্তার রিদিমা আমাদের সঙ্গে আছেন শিফাত হোসাইন তিনি বলেছেন যে ভায়া কবিতা লিখছি আর আপনাকে শুনছি সুন্দর কমেন্টস এর জন্য পড়লাম আমরা আপনাদেরকে আমির আব্বাস তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে মুমতাসির শাহিন মুমতাসির শাহিন কমলাপুর থেকে আমাদেরকে শুনছেন আপনারা আমাদের কাছে কোন ধরনের ঘটনা শুনতে চান অনেকে বলেছেন যে লাশের ঘটনা অনেকে বলেছেন গোরস্থানের ঘটনা অনেকে বলেছেন আরও অনেক ভয়ানক কোনো কিছু কিন্তু অনেক ভয়ানক কোনো কিছু মানে কি তার যদি আপনারা একটু আমাদেরকে বলতেন বা সাজেশন করতেন তাহলে আমাদের জন্য ঘটনাগুলো শোনাতে শেয়ার করতে সুবিধা হতো নীরব খান তিনি আমাদেরকে লিখেছেন তিনি একটি অদ্ভুত জায়গা থেকে আমাদেরকে শুনছেন সে জায়গাটি ঠিকানা দিলে সেখানে গিয়ে আমরাও শোনার চেষ্টা করব আফরোজা জাহান আমাদের সঙ্গে আছেন এমডি হেলাল আহমেদ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ওই এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দেখি ইসমাইল হোসাইন রাজ তিনি আছেন যে ভাইয়া ভালো লাগছে অনেকে ভালো লাগছে অনেকের অনেক ভালো লাগছে মিরাজুল ইসলাম তিনি আছেন যে ভাই অনেক কমেন্ট করলাম বাট একটাও রিপ্লাই দিলেন না ডেফিনেটলি আপনি এখন আমাদের সঙ্গে আছেন এই কমেন্টটি আপনি শুনেছেন এবং তার পরবর্তীকালে আপনাদের কি অনুভূতি সেটি একটু জানতে চাই আপনাদের কাছ থেকে নয়নচন্দ্র বিশ্বাস আছেন এস আর শফিকুল ইসলাম তিনিও আছেন গাজীপুর থেকে শুনছেন শামীম রেজা বলেছেন যে ভাইয়া কালো জাদুর ঘটনা বলতে চাই শুনতে চাই আমরা গত সপ্তাহে শুনিয়েছিলাম যদি এখন এই সপ্তাহের সময় থাকে অনেকগুলো প্ল্যানিং আছে আপনাদেরকে শোনানোর জন্য সেটি যদি সময় থাকে ডেফিনেটলি সেটি আপনাদেরকে শোনাব আমাদের সঙ্গে আমির আব্বাস তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আকরাম পাঠান সাজ্জাদ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন অনেক বন্ধু আমাদেরকে লিখছেন আরও অনেকেই আমাদেরকে লিখতে থাকুন কারণ আসলে আমাদের মূল দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের কাছে রহস্যময় অন্যরকম একটি জীবনের ঘটনা অন্যরকম বাস্তবতার ঘটনা আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরা এবং সেটি আমাদের চেষ্টা থাকে এবং সেটি আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবার একটি আপনাদেরকে প্রেমের ঘটনা শোনাব অনেকে ভাবছেন যে তাবিজের মধ্যে আবার প্রেমের ঘটনা কেন থাকে কিন্তু প্রেম ভালোবাসা সব জায়গাতেই কিন্তু ভয় অনুভূতি ভয়ের বিষয় থাকে আপনাদেরকে আবারও মনের চোখ খুলতে হবে এবং কানের সতর জর্জায় ক্যাপিটাল এফ এমকে রাখতে হবে মানে কানের অন্দর দিয়ে আমরা মনের বন্দরে পৌঁছানোর চেষ্টা করব প্রেমের গল্প শুরু করি তাহলে প্রথমে আমরা তারপরে প্রেম আমাদেরকে কোন জায়গায় নিয়ে যায় আমাদেরকে ভয়ের মধ্যে ফেলে নাকি প্রশ্নের মধ্যে ফেলে নাকি দ্বিধার মধ্যে ফেলে সেটি একটু আপনাদের বিবেচনার জন্য আমরা দিচ্ছি আমরা গল্পটি এমন ঘটনা এমন ধরুন একটা ছেলে একটা মেয়ে তারা ইন এ রিলেশনশিপে আছে কিন্তু তারা এখনো অ্যাডাল্ট হয়েছে কিন্তু আসলে পরিবার থেকে ফ্রি হতে পারেনি মানে দেখা সাক্ষাৎ করার মতো আসলে অত বেশি ফ্রিডম তাদের এখনো আসেনি তারা একই বাসায় একই বাসা মানে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে একটা বিল্ডিংয়ে থাকে একজন চার তলায় একজন ছয় তলায় তাদের মধ্যে একটা খুবই সুন্দর রোম্যান্টিক রিলেশনশিপ তারা ফোনে কথা বলে মাঝে মধ্যে অল্প অল্প দেখা করে বিকেলে ছাদে ওঠে ছাদে যায় দেখা করে এখানে ওখানে দেখা করার চেষ্টা করে অনেক সময় সফল হয় অনেক সময় ব্যর্থ হয় এইরকম কাপালরা কিন্তু আসলে একটু ওয়েট করে কোনো একটা বেটার চান্সের জন্য আর কি যে যদি এমন কোনো দিন পেতাম যেখানে অন্তত আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা আমরা এক একটা থাকতে পারতাম গল্প করতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হতো এরকম সময় তাদের সব দিন আসে না কিন্তু একটা দিন তারা প্ল্যান করেছিল যে দিন তারা আসলে একটু বেশি সময় তারা কথা বলতে পারতো বা দেখা করতে পারতো সেটি হচ্ছে ছাদে যেয়ে কারণ ওই দিন অ্যাপার্টমেন্টের কোনো একটা বাড়িতে কোনো একটা ফাংশন ছিল যে ফাংশনটার কারণে আসলে নিচের যে আপনার গাড়ি রাখার যে গ্যারেজ সেখানে একটা ছোট্ট আয়োজনের মতো ছিল যে কারণে বাসাটার মধ্যে বা পুরো অ্যাপার্টমেন্ট বা বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটু উৎসব উৎসব ভাব এর মধ্যে থেকে একটা দুটো মানুষ যদি এদিক ওদিক চলে যায় কেউ খুব একটা খেয়াল করবেন না ঠিক এই কারণেই তারা আসলে এই প্ল্যানটি করে এবং এই প্ল্যানটি করার কারণে তারা একটা প্ল্যান করে যে রাত নয়টার দিকে বা সাড়ে নটার দিকে তারা আগে এস এম এসে তারা কথা টথা বলে নেয় যে ছাদে উঠে তারা দেখা করবে তো এই ঘটনায় নর্মালি ছেলেটা আগে ছাদে পৌঁছে যায় সাড়ে নটা সময় তাদের ডেটিং এর টাইম ছিল ও সাড়ে নটা একটু আগে আগেই পৌঁছে যায় 
ওয়েট করতে থাকে বারবার ফোন চেক করতে থাকে যে এস এম এস আসবে এটা করবে এটা করবে এরকম কোনো কিছু একটা তো তারা যখন মানে ওই নির্ধারিত টাইমটি আসে সেটা ঢুকতে যেন মোটামুটি কাঁপা কাঁপে অবস্থা যে এটা আসবে কথা বলবে তারা দেখবে কিন্তু মেয়েটা আসছে না সাড়ে নটা দশটা সাড়ে দশটা ছেলেটা আবার নিচের দিকে যায় ফোন করছে মেয়েটাকে ফোনে পাচ্ছে না এস এম এস করছে রিপ্লাই আসছে না এই করতে করতে সে লাস্ট একটা চান্সেস নেয় যে এগারোটার দিকে সে আবার ছাদে ওঠে ছাদে ওঠার পরে সে অনেকক্ষণ ওয়েট করে অনেকক্ষণ মানে ধরেন চল্লিশ মিনিটের মতো ওয়েট করে মানে পনেরো বারোটার মতো বেঁচে গেছে তখন হঠাৎ করে সে ট্যাঙ্কির পেছনে মানে ছাদের উপরে পানি যে ট্যাঙ্কি থাকে তার পেছনে একটা পায়ের আওয়াজ বা একটু খস 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 শব্দ শুনতে পায় আর কি তো তিনি প্রথমে ভাবেন যে হয়তো বা মানে তার প্রেমিকা বা তাকে সারপ্রাইজ করার জন্য আগে সেখানে ছিল বা এসেছে মানে কোনো কিছু একটা এবং কৌতূহলী মন সেই কৌতূহলী মন তাকে সেই জায়গায় যেতে উৎসাহিত করে তিনি আস্তে আস্তে করে ওই ওখানে যায় ওখানে যে আসলে সে কিছুই দেখতে পায় না মানে কে শব্দ করলো বা কিসের আওয়াজ সে শুনল সে ভেবেছে বেড়াল বা অন্য কোনো কিছু যদি সেখানে আসছিল হয়তো বা যে কারণে তার একটা মনে হতে পারে সে খুব বিষণ্ন মন নিয়ে ছাদ থেকে নেমে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং সে সময় সে ছাদের ঠিক মাঝামাঝি হঠাৎ করে পেছন থেকে একটা মেয়েলি সব মেয়েলি কণ্ঠ তাকে ডাকছে এরকম অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছো তাই না তো সে তো খুশিতে মোটামুটি গদগদ হয়ে যায় মাই গড অ্যাটলিস্ট ফাইনালি তাতে কথা হবে বা দেখা হবে তো ছাদ তো অনেক রাত মোটামুটি একটু অন্ধকার অন্ধকারই আর কি তখন বারোটা পার হয়ে গেছে আসলে বেসিক্যালি তো সে ওই মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা হচ্ছে ওই সিঁড়ি ঘরটা যেখানে সেখান থেকে আওয়াজটা সে পেয়েছে অন্ধকারে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে সে মেয়েটার কাছাকাছি যায় যে খুবই খুশি তুমি এতক্ষণ পরে কেন আসলে এটা সেটা অনেক কিছু খুব অদ্ভুত কারণে মেয়েটা কোনো কথা বলছে না তারপরে সে মেয়েটার হাত ধরার জন্য চেষ্টা করে তো মেয়েটা হাত বাড়ায় সেও হাত ধরে হাত ধরার পরে হাতটা অস্বাভাবিক রকম ঠান্ডা মনে হচ্ছিল তার মানে শীতল মানে একটা মৃত মানুষের মতো যে আসলে হয় না এরকম মানে সে তখন চমকে যায় অবাক হয় যে আসলে মানুষের হাত পা ঠান্ডা শুনেছি হতে পারে কিন্তু কেন এত ঠান্ডা কেন তারপরে খুব কাছাকাছি তারা এসেছে ছেলেটা মোবাইলটা বের করে মোবাইলটা বের করে মোবাইল আলো জ্বালান জ্বালানোর চেষ্টা করে মোবাইলটার স্ক্রিন যখন অন হয় একটু আলো জলে তখন এক ঝলক সে মেয়েটার মুখ সে দেখতে পায় এই মেয়েটা তার প্রেমিকা নয় এই মেয়েটা যেন অন্য কেউ এবং এই মেয়েটার মানে মানুষের মতো আকৃতি মানুষের মতোই দেখতে সবকিছু মানুষের মতোই কিন্তু মেয়েটা যখন মানে মেয়েটা যখন চোখ বন্ধ করেছিল আর কি মেয়েটা যখন তার দিকে তাকায় তখন তার জীবনের সবচেয়ে বাজে ঘটনাটি ঘটে সবচেয়ে বিভৎস ঘটনাটি ঘটে এবং সবচেয়ে মানে সবচেয়ে করুণ ঘটনাটি ঘটে বলতে হবে আসলে মেয়েটার চোখের মাঝখানে একটা গর্ত মেয়েটার চোখের মধ্যে চোখ নাই মনি নাই কোনো কিছু নাই এবং তারপরে মেয়েটা হাসা শুরু করে যখন সে হাসে তখন সে দাঁত দেখতে পায় সে তার মুখটা হা হয় একটা বিশাল হা এটা অনেক বড় মাউথ স্পেস তখন কিসের প্রেম কোনো কিছুই তার আসলে মাথায় নাই তার হাতটা তখন মেয়ের হাতে ধরা ছিল সে এক ঝটকায় মানে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু সে কোনোভাবেই হাতটা ছাড়াতে পারছে না শক্ত করে হাতটা থেকে ধরে রেখেছে তার শরীরে যত শক্তি আছে গায়ে যত জোর ছিল সমস্ত জোর দিয়ে সে হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল 
কিন্তু ছাড়াতে পারছে না আর ওই অদ্ভুত একটা হাসির অদ্ভুত চোখটি তার থেকে তাকিয়ে আছে তারপরে সে একসময় হাতটা ছাড়াতে পারে এবং দূর দিয়ে নিচে নামে নিচে নামার পর সে দেখে তার প্রেমিকা ওই যে নিচে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে সে অনুষ্ঠানে বসে আছে মানে পার্টিসিপেট করছে এই কথা সে তখন কাউকে বলে না তার ভেতরে ভেতরে একটা ভয়াবহ ভয় একটা কাঁপু নিয়ে একটা অন্যরকম উত্তেজনা কাজ করছিল তিনি বলেন যে আসলে এই ঘটনা আমার সঙ্গে যখন ঘটে তারপরে অনেক দিন অনেক বছর অনেক মাস আমি ছাদে যাইনি আমি একা মানে একা রুমে থাকতে পারতাম না যখনই আমি একা থাকতাম বা যখনই আমার মানে একাকৃত্ব অনুভব হতো তখনই মনে হতো যে এইরকম একটা ফেস আমার ফেসের সামনে মাঝে মাঝে যখন ঘুমাতাম ঘুম থেকে হুট করে চিৎকার করে জেগে উঠতাম আমরাও চাই না যে আসলে কারো জীবনে এইরকম ঘটনা ঘটুক যে ঘটনাগুলো স্বাভাবিক না যে ঘটনাগুলো আসলে কেউ চায় না তার সাথে ঘটুক আপনারা কি চান কারণ আমি অনেকের সাথে কথা বলে দেখেছি যে আসলে এইরকম অনুভূতি নিয়ে একটি দিন কাটানো একটি রাত কাটানো অনেক দুর্বিসহ অনেক মর্মান্তিক অনেক আতঙ্কের অনেক ভয়েরও অনেকক্ষণ অনেক গল্প হলো অনেক ভয় ভীতির কথা হলো যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তারাও আমাদের অনেক বড় একটি অংশীদার কারণ আপনারা রাত জেগে আমাদেরকে শোনেন জন্যই আমাদের রাত জায়গা সফল হয় সার্থক হয় যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের কথাগুলো একটু বলতে চাই আমি রাব্বাস তিনি বলেছেন যে নেভার তিনি কখনোই চান না যে আসলে এখন ঘটনা ঘটুক আরিয়ান খান আবদুল্লাহ বলেছেন গল্পটা অনেক অনেক ভালো ছিল সাব্বির রহমান তিনি বলেছেন যে ভাই আমি লাশবাহী গাড়ি থেকে শুনছি মাই গড ডেফিনেটলি আমি সেই অনুভূতি সেই গাড়ি থেকে কোনো কিছু শুনতেও চায় না বলতেও চায় না নুসরাত মন আছেন যে ভাই অনেক ভয় লাগে কিন্তু ভালো লাগে ভয়ের গল্প শুনতে আরিয়ান আহমেদ আবদুল্লাহ আছেন গল্পটা অনেক ভালো ছিল হেলাল আহমেদ তিনি বলেছেন যে খুব ভালো লাগছে ভাইয়া কার আসলে কেমন লাগছে এই ঘটনাগুলো শুনতে এই ঘটনাগুলো মনের চোখে দেখতে এই ঘটনাগুলোকে ফিল করতে এটিও একটু জানতে চাই আমি যদি আপনারা আমাদেরকে ভালোবাসেন যদি আশুকর শ্রাবণের এই শো আপনাদের ভালো লাগে যদি কৃষ্ণ বালকের তাবিজ আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি আপনাদের উত্তরটিও আমরা চাই যে আসলে কার কেমন লাগছে কোনো সাজেশন আছে কিনা গাজী মোহাম্মদ রাকিব তিনি আমাদের আছেন তিনি বলেছেন অনেক ভালো লাগছে আশরাফুল ইসলাম তিনিও বলছেন ভালো লাগছে নীরব খান বলেছেন ভালো লাগছে নুসরাত মুন বলেছেন এস এম এসটা পড়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকেও ধন্যবাদ রামিসা রাকা তিনি আছেন তিনিও বলেছেন ভালো লাগছে ইমন খান তিনি গাজীপুর থেকে শুনছেন আমি এবং কণিকা গাজীপুর থেকে শুনছি আমাদেরকে আমরা একটু আমাদের এস এম এস প্যানালের দিকে যাই এর মধ্যে ফেসবুক আপনারা লিখতে থাকেন কারণ ফেসবুকে যারা লিখছেন তাদের কথাগুলো বলবো পড়বো এবং পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব আরিয়ান আঞ্জুম বলেছেন স্টোরিটা অনেক ভালো লেগেছে শিহাব আছেন যে ভাই আমি তোমার নিউ ফ্রেন্ড নাইস শো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শিহাব আমাদেরকে শোনার জন্য নাইম গাজীপুর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলেছেন যে পুকুর পাহাড় থেকে একা একা শুনছি খুব ভয় লাগছে আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন আমরা একটা স্টাডি সার্কেল করতাম ও অদ্ভুত শোনাবে আপনাদের কাছে আমি জানি না অনেকে করেছেন কি না সেটি হচ্ছে যে ঘোস্ট স্টাডি সার্কেল মানে আমাদের মতো চার পাঁচ জনের মোটামুটি এই ভূতের গল্প শুনতে বা বলতে খুব ভালো লাগতো এবং আমাদের মধ্যে আমরা যেটা করতাম যে সপ্তাহে একদিন খুব কাকতালীয়ভাবে আজকেও শনিবার শনিবারে আমি তাবিজের শো করি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ও আমি এরকমভাবে শনিবারে আমরা রাত বারোটার সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবনের সামনে যে বট গাছটা আছে সে বট গাছের নিচে আমরা যেতাম যে সেখানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে এইরকম গল্প করতাম আর আমাদের একটা মজার মানে একটা মজার কাজও ছিল যে মাঝে মধ্যে আমরা আসলে যারা খুব দুর্দান্ত সাহস দেখানোর চেষ্টা করে ভয় পায় না ভয় পায় না বলে স্লোখান তোলে তাদের অনেকে সেখানে ডেকে নিয়ে আসতাম ভূতের গল্প শোনাতাম এবং পরবর্তীকালে তাকে ভয় পাওয়া দিতাম এটি আমাদের যে একটা ফান ছিল কিন্তু একটি ফান আমরা এটা আমরা করা বন্ধ করেছিলাম কেন করেছিলাম সেটি আপনাদের কাছে আজকে শেয়ার করব কারণ একটা ইনসিডেন্টস হয়েছিল আমাদের সঙ্গে যে ইনসিডেন্টের পরে 
আমাদের মনে হয়েছিল যে আসলে আমাদের এই কাজটি করা ঠিক নয় বা ঠিক হচ্ছে না কারণ সবাই একই রকম সাহস নিয়ে পৃথিবীতে আসে না যে কারণে কাউকে যদি আসলে এই ধরনের ভূতের গল্প বা ভয়ানক কোনো কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলে র্যাগ দেওয়া বলুন আর হেপন রাইজ করা বলুন তারা অনেকে নিতে পারে না আমি একটু ফেসবুকের দিকে যাই কারণ আমাদের আসলে রাত বারোটা বাজার সময় হচ্ছে এবং বারোটা বাজ যার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্রেক নেব আমরা ব্রেকের পরে এসে অন্য গল্প বলব আপনাদেরকে এবং যে কারণে নতুন করে কোনো ঘটনা বলছেন এখন হাসান এস ইকবাল তিনি বলেছেন যে তিনি মিরপুর থেকে আমাদেরকে শুনছেন ভালো লাগছে আমাদেরকে মাসুম ইসলাম তিনি বসুন্ধরা থেকে আমাদেরকে শুনছেন তার বাসা সিলেট ইসমাইল হোসেন রাজ তিনি বলেছেন যে লাভ ইউ ভাই আপনাকে অনেক ভালোবাসা গাজী মোহাম্মদ রাজীব তিনি বলেছেন নুসরাত মুনের কথা বলেছি আমরা দেখি নতুন কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে শি জুকা আছেন তিনি আমাদের বলেছেন যে আমার কমেন্টটা পড়েন প্লিজ তার কমেন্টটা পড়েছি যদি হি জুকা আমাদের সঙ্গে এখন থাকেন তার কথা শুনবো স্বামী মিরাজা বলেছেন ভাই কুকুরের শব্দ যোগ করলে বেশি ভয় লাগবে আল্লাহ আপনি কথা বলছেন তখনই তো কুকুরের শব্দ বেজে উঠলো চেষ্টা করবো আরও অথেন্টিক আরও রিয়েল কুকুরের শব্দ বাজানোর জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে সুদীপ্ত কর্মকার আছেন রাব্বি সরকার আছেন বরিশাল থেকে শুনছেন আমাদেরকে তিনি বলেছেন বরিশালের রিলিজ থেকে আমাদেরকে শুনছি আসলে নানা জায়গায় শুনে নানা জায়গা থেকে এগুলো শুনতে শুনতে নানা রকম অভিজ্ঞতা হয় ধরুন যারা কনক্রিটের শহরে বসে শুনছেন আমাদেরকে তাদের একরকম অনুভূতি যারা গ্রামের ঝেঁঝি ঢাকা রাতে শুনছেন আমাদেরকে তাদের একরকম অনুভূতি গ্রামে কিন্তু একটা গল্প বা একটা ঘটনা আছে মানে রাতের একটা আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে গ্রামের ভাষায় বলা হয় নিশুথি ডাকে তাদের রাত জেগে জেগে বাইরে ঘোরাঘুরির অভ্যাস গ্রামে এরকম কয়েক সব গ্রামেই দু একটা করে ছেলে থাকে যারা এমনি রাত জাগে রাতের বেলা হেঁটে হেঁটে বেড়ায় দুজন একজন কোনো সময় একা তাদের জীবনে অনেক রকম অভিজ্ঞতা আছে অনেক রকম ঘটনা আছে शुक्रवार বারোটা বাজতে আর মাত্র দেড় মিনিট বাকি আছে এবং এই বারোটা বাজতে বাজতে আপনাদের কয়েকটা কমেন্ট পড়তে চাই আমরা হেলাল আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন ইমতিয়াজ হোসাইন তিনি ফেসবুকে লাইভে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট করেছেন বিজয় মন্ডল তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে বাপি বাপি আছেন যে অনেক ভালো লাগছে আমাদেরকে শুনতে এই মুহূর্তে আসলে যে কথা বলছিলাম যে আসলে রাত কিন্তু অনেক মজারও অনেক আতঙ্কেরও অনেক ভয়েরও যারা রাতে রাতে ঘুরে বেড়ায় তাদের জীবনে অনেক রকম অভিজ্ঞতা আছে এরকম একটি ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে এবং সেটি আপনাদেরকে আমি শোনাবো বিরতির পরে এসে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন তার একটি ঘটনা আছে আমাদের কাছে সেটিও আপনাদেরকে আমরা শোনানোর চেষ্টা করব। আর তার মধ্যে যদি আসলে আপনারা কোনো ঘটনা আমাদেরকে ইনবক্সে পাঠান কেন বারবার করে বলছি যে আসলে আমাদের কাছে অনেক ঘটনা আছে অনেক ঘটনা আমাদের রিজার্ভেও আছে কিন্তু আমি চাই যে আসলে যারা আমাদেরকে লাইভ শুনছেন তাদের জীবনে কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনা আমরা শোনাতে চাই সেটি আমাদের জন্য হয়তো বা ভালো লাগার একটি জায়গা হবে আর রাত নিয়ে আপনাদের কোনো অভিজ্ঞতা আছে রাত জাগতে ভালো লাগে একা একা বারান্দায় জানালায় ছাদে গ্রামের মতো পথ ধরে একটু ভাবতে থাকুন ভাবতে ভাবতে রাত বারোটা বেঁচে যাবে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড তারপরে ফিরে এসে
प्राणी संस्पर्श एड़े चला माछ मांगस भलो भाव रान्ना खावा प्रयोजन छाड़ा भ्रमण ना कर सतर्क थका जनसमगम एड़िए चला जन सचेत घड़ काटे ठीक बारोटा एक मिनिट मध्यर एक मिनिट पर यह समय अनेक प्रिय अनेक अप्रिय अनेक भीषण प्रिय अपन का जानते चेलम राते रत अपने का कम प्रिय एवं रतर जे भलो लगा आतर जो भलोबासा आर रतर क्योंकि भय आतंक सब ही आरक एक घटना हमारे आटी आसल एके बारे शेषे अपन के शब तरगे अपन और कमेंट पढ़ब एक जो बंधुर पाठान एक अडियो आज जेटी अपन पहुँचे देर चेषा करब से अपन के तर आगे एक कमेंट पढ़ते चाहिए एक कमेंटर पशापी हमें एक शेयर अपशने जा रा जरा पोस्ट शेयर कर पोस्ट शेयर कर एक आगे सबिर हुसैन सियाम पोस्ट शेयर करो अनेक अनेक बंधुर का पहुँचे दिए निशी रत प्रहरी पोस्ट शेयर कर एम डी आरिफुल इसलम आलमगर शेयर कर स्मार्ट बय फरिदुल पोस्ट शेयर कर राय देवनाथ कथा आगे बी आब शेयर कर जरा ए मुहूर्ते पोस्ट शेयर करते चान विभिन्न पेजे विभिन्न ग्रुपे शिपन हासान जय एस एम एस गो पढ़ल ना एक बारो अपार एस एम एस टी एख पढ़ल एखे पढ़ल निश्चय अपनी सुन के जी अपना भलो लागे डेफिनेटलि अपना लिखते पर सी एफ एम एक्ट स्पेस अपना नाम अपना टेक्सट ए पाठ टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन ये नम्बर हमारे और अपन संगे फेसबुके तो आई और फेसबुके जो अपन संगे आची फेसबुके अपन पाठानो घटना फेसबुके अपन पाठानो कमेंट्स सब किस अनेक मूल्यवान तब जिन्हें घटना पाठ घटना कैम क्यों क्यों से शुन कान पे मन चोखे देख और लिखते थकूँ और फेसबुके कमेंट्स करते थकूँ असंख्य कमेंट्स असंख्य भलोबासा सफल कर सार्थक कर घटना सब शेयर करते चाची भिन्न धरण घटना बंधुर घटे जाटना उन्नी जो एकदम ऐले बल्कि ऐले बल्कि मायर साथ रिलेटिव बाड़ी बेड़ाते जा ग्रामे पथ और साधारण तो ग्रामे रास्तार कि ग्राम आज ग्रामे रास्तार दुई पास फुलर बागान थे अनेक ग्राम ही देखा जाए बस परिपाटी सरकम एक ग्राम उन्नी जामार पिछने पिछने तो हटात कर फुल बागान मध्य थे एक हाथ जो हाथ फुल बागान मध्य थे ताकि स्पर्श कर हाथा के देखार जो से बागान मध्य गए पर तरपर सेंसलेस हो जाने बे लम्बा समय समय अज्ञान छें अवश्य विषय उन्नी तक एत ही छोटो जो काते उन्नार्मा विषय सरियसलि नी होते ही तरपर थे तरह बस किस अद्भुत घटना घटा शुरू कर लो प्रकट होते थे एक आविष्कार कर लें तरह आविष्कार कर तरह ऐले स्वाभाविक ना 
সে সত্যি কথা বলে এবং একদম নিয়মিত মানে ছেলে একটু একটু করে বড় হয় এবং তার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া শুরু করে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া শুরু করে এবং সে কথা কথা আরো বেশ মানে তার কথার স্টাইল চেঞ্জ হয় এবং পরে হচ্ছে তার তার আম্মা এবং আব্বা তারা এই বিষয়টাকে ওনারা কান পেতে ছিলেন যে আসলে সে কি বলে কার সঙ্গেও কথা বলে কার সঙ্গে কথা বলে এবং তারা দেখলেন যে তিনি প্রেমের কথা বলেন একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে যে ধরনের কথা বলে সে সেই ধরনের কথাই বলে আচ্ছা তো এরকম চলতে চলতে আবার ফ্রেন্ড উনি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে হলে চলে গেলেন মানে দীর্ঘ সময় ধরে ঘটনাটি ঘটছিল ঘটনাটি একদম ছেলেবেলা থেকে সেই যে ছেলেবেলা শুরু হয়েছে তারপর কোনো ভাবে এটাকে আর তাকে অনেক তাবিজ দেওয়া হয়েছে অনেক পীর ফকির দেখানো হয়েছে বাট কোনো ভাবেই ব্যাপারটা কাজ করেনি এবং এই বিষয়টা তার সাথে ওই রকম ভাবেই একদম চলছিল এবং তিনি যখন ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে হলে উঠলেন হলে ওঠার পরে বিষয়টা বেশ ভিন্ন দিকে টার্ন করল কারণ তিনি হয়তো ধারণা করতেন যে এই বিষয়টা যদি আবার কোনো বেশি ঝামেলায় রূপ না আনে কিন্তু অবশ্য পরবর্তীতে তাই হয়েছিল এবং তার বন্ধুরা আবিষ্কার করেছিল যে সে কারো সাথে রিলেশনে আছে সৃষ্টি হয়েছে যে আসলে কি একটা বিষয় যে ও যদি কারো সাথে রিলেশন থাকে তাহলে আমাদের সাথে পরিচয় করে দিতে প্রবলেমটা কোথায় এত হাইড অ্যান্ড সিক্রেট মানে এগুলো কেন এবং তারপর একটা সময় বন্ধুরা বন্ধুরাও ওই যে ছেলেবেলা যেরকম পরিবার তার পিছু লেগেছিল বন্ধুরাও ঠিক সেরকমই পিছু নিয়েছিল বাট বন্ধুরাও কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি তো এর অনেক বছর পরে এর প্রায় দুই তিন বছর পরে ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়ে আরও দুই তিন বছর পরে তার কিছু ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলেন তাদের মধ্যে আব্বা একজন ছিলেন আচ্ছা ওনাদেরকে তিনি হচ্ছে ফাইনালি ঘটনাটা বললেন যে ওনার সাথে একটা জিনের রিলেশন আছে এবং সেই জিন মহিলা মানে জিন তার নাম হচ্ছে পারুল আমার সাথে পারুলের রিলেশন বা জিনের রিলেশন এটা উনি প্রমাণ করতে চাননি এবং ওনার এই না চাওয়াটা তাদের মধ্যে আরো বেশি সন্দেহের উদ্রেগ ঘটিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তারা যখন এই বিষয়টাকে নিয়ে আবার খোঁজ খোঁজাখোঁজি শুরু করলেন তখন দেখলেন যে হ্যাঁ সে কথা বলেন হাত বাড়ে হাত বাড়িয়ে দেন বা হচ্ছে মানে ধরেন আমি আপনি সামনা সামনি বসে আছি আপনার হাত ধরার জন্য আমি যেভাবে হাত বাড়াবো হাত বাড়ে সেরকম হাত বাড়িয়ে দেন বা হচ্ছে কেউ যদি আমাকে টাচ করে তাহলে আমি যেভাবে করি বা নর্মালি আমি হচ্ছে একটা ইয়াং বয় সেক্ষেত্রে যদি একটা যুবতী মেয়ে আমাকে টাচ করে সেক্ষেত্রে আমার যে আমার যে এক্সপ্রেশনটা হয় এবং ওনার এক্সপ্রেশনগুলো ওরকমই থাকতো এবং একটা পর্যায়ে হচ্ছে ওই যাদের সাথে বিষয়টা উনি শেয়ার করেছিলেন তাদের সামনে সামনেই এই বিষয়গুলো ঘটতো মানে আমি আপনি এখানে বসে আছি এখানে আরও একজন থাকার কথা যাকে আপনি বা আমি দেখছি হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি কথা বলছেন ফ্রেন্ডরাও কথা বলছে তিনি কথা বলছেন এবং এই বিষয়টা প্রমাণিত হয় একটা ঘটনার পরে সেটা হচ্ছে একবার ওনার ফ্রেন্ডরা ওনার বাসায় ছিলেন রাতে এবং হঠাৎ করে উনি ছাদ থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসলেন যে আমার সাইকেল চুরি হচ্ছে নিচে উনি ছাদে কিন্তু সাইকেল চুরি হচ্ছে হ্যাঁ উনি ছাদে এবং ছাদ থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসলেন যে সাইকেল চুরি হচ্ছে তাড়াতাড়ি নিচে চল এবং নিচে গিয়ে দেখলেন যে দারোয়ান চাচা ঘুমাচ্ছে ঠিকই সাইকেলটা বের করেছে এবং ওনারা যাওয়ার পরে সাইকেলটা ফেলে চোর পালিয়ে গেছে এবং চোর আর ছিল না এবং পরে তারা সাইকেলটাকে উদ্ধার করেছে এবং ওই দিন তারা বললে যে আসলে কিভাবে এটা সম্ভব হলো তুই কিভাবে বুঝলি যে সাইকেলটা চুরি হচ্ছে তখন বললো যে আমি পারুলের সাথে গল্প করছি পারুল আমাকে বললো যে তোমার সাইকেল চুরি হচ্ছে ওই ওই দিনের পরে হচ্ছে তারাও আর এই বিষয়টা নিয়ে কখনো মজা করেনি বা হাসি ঠাট্টা করেনি এরপর নাকি এরকম হতো যে বাসায় হচ্ছে উনি জানাই দিতেন যে পারুল আসবে আজকে তখন তারা সবাই মিষ্টি নিয়ে আসতো আব্বার ফ্রেন্ডরা আব্বারা মিষ্টি নিয়ে যাইতেন ওনার বাসায় 
মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে রুম খালি একটা খালি রুমের মধ্যে প্রিজের মধ্যে মিষ্টি পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং চামিস প্রিজের টুনটুন আওয়াজ হতো সেখানে আবার ওই আঙ্কেল মাঝে মাঝে রুমের মধ্যেও যেতেন বের হয়ে আসতেন এবং কিছু সময় যখন তারা বের হবেন তখন দেখতেন যে হ্যাঁ মিষ্টিগুলো নেই কেউ একজন খেয়েছেন এবং রুমের মধ্যেও রুমটাও খালি রুমের মধ্যেও কেউ নেই আচ্ছা তো তাদের রিলেশনটা এত গভীর ছিল সে তাকে বাসা থেকে অনেকবার বিয়ের জন্য প্রেশার দেওয়া হয়েছিল বাট সে একদম পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে যদি তাকে বিয়ের জন্য প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে সে পরিবার ছেড়ে দেবে এবং সে কোনো অবস্থাতেই বিয়েটা করবে না মানে পারুলের সঙ্গে তার প্রেম এত গভীর ছিল পারুলের সঙ্গে তার প্রেমটা এত গভীর ছিল এবং পারল নাকি কখনোই এই বিষয়টাকে মানতেই চাইতেন না যে তোমার তোমার কেন বিয়ে হবে তোমার তো রিলেশন আমার সাথে এরকম লম্বা সময় যাওয়ার পরে একটা একটা সময় উনি হচ্ছে ওনার ভার্সিটি শেষ হয়ে গেল চাকরি জীবন শুরু হলো পরিবার হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়েছে যে বলে তাকে আর বিয়ে করানো যাবে না এবং তিনি যখন চাকরি করা শুরু করলেন চাকরি করা শুরু করার বেশ অনেকদিন পরে হঠাৎ করে পারুলের কোনো খোঁজ নেই এবং পারুলের এই খোঁজ না থাকাটাতে তিনি বেশ ভেঙে পড়েছিলেন এবং তিনি আমার পারুলের সাথে যোগাযোগ করার তো কোনো সুযোগও তার নেই মানে কোনো ফোন নাম্বারও নেই আসলে পারুল আসলে দেখা হয় না আসলে এটা এটা হচ্ছে আশির দশকের ঘটনা আচ্ছা আচ্ছা আশি হ্যাঁ আশির দশকের ঘটনা যে ওইখানে ফোনের তো প্রশ্নই প্রশ্নই ওঠে না চিঠি দেবে কার কাছে কোথায় চিঠি মানে পারুল যদি হারিয়ে যায় পারুল হারিয়েই যাবে মানে পারুলকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব না এবং এই পারুলের হারিয়ে যাওয়াতে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন অনেক দিন অনেক মাস অনেক মাস কাটার পরে তিনি একদম শয্যাশায়ী তাকে তার ফ্রেন্ডরা সবসময় থাকতেও পাশে এবং সারাদিন কান্না করতেন চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি সেই সময়টাতে চাকরিটাও করেননি এভাবে অনেকদিন অনেকগুলো মাস কাটার পরে হচ্ছে হঠাৎ একদিন তার বাসায় অন্য একটা মেয়ে আসলো অন্য একটা মেয়ে আসলো অন্য একটা মেয়ে আসলো এবং অন্য একটা মেয়ে এসে বললো যে পারুল অসুস্থ তার মানে হচ্ছে বাসায় যে মেয়েটা আসলো সেটা কি মানে সশরীরে আসলো নাকি এখন মানে অন্য একটা মেয়ে যে এসেছে এটা হচ্ছে আঙ্কেলের ডিসক্রিপশন আচ্ছা আচ্ছা এটা ওনার ভাব रिलेशन हमारे तर बेपारे कारोईल फ्रेंडर शेयर कर लें मेटा से पारुल बन जिज्ञेस कर स्पेसिफिक जगार नाम लोकेशन उन्नी मे पारुल बन পরে সবাই তার ফ্রেন্ডরা বললেন যে ঠিক আছে এত কিছু যখন হলো তখন তো যাওয়াই উত্তম এবং তখন আঙ্কেল প্রায় মাঝ বয়স ওনার বয়স তখন ফর্টি প্লাস তখনও তিনি বিয়ে করেননি না তখনও তিনি বিয়ে করেননি এবং তখন তখনও তিনি হচ্ছে ওই যে প্রেমেই মজবুর এবং ওই অসুস্থতা অনেক বছর পারলের কোনো খোঁজ ছিল না মাঝখানে চাকরি ছেড়ে দিলেন চাকরি ছেড়ে মানে সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে তার লাইফ একদম মানে হজবরলা হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা তখন ফ্রেন্ডরা ভাবলো যে এমনিতেই তো তোর মৃত্যুই হয়েছে হয়তো আনুষ্ঠানিক মৃত্যু না হোক আনুষ্ঠানিক একটা মৃত্যু তোর হয়ে গেছে সো মরলে ভালো বেরে মর এই ফ্রেন্ডরা ওনাকে ছাও দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তখন এবং পারুলের সেই বোন রোজ আসতেন একবার যে তুমি যাবে কিনা তারপরে তিনি যখন রাজি হলেন তখন পারুলের সেই বোনকে তিনি বললেন যে আমি যাবো কেউ তখন পারুলের বোন বললেন যে তার নাকি পিছনে দুটা শক্ত চুলের মতো আছে চুল দুটা চুল বাট এটা খুব শক্ত এবং উনি তাকে বললেন যে তার পিঠের উপরে বসে চুল দুটো শক্ত করে ধরে রাখতে এবং তিনি বলেছিলেন যে সে যাতে চোখ না খোলে আচ্ছা এবং তিনি সেভাবেই বসলেন বসার পরে হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি চোখটা খুলেছিলেন একবার এবং উনি নাকি চোখ খুলে মানে চোখ খোলার সাথে সাথে দেখলেন নাকি চারিদিকে শুধু পানি মানে আর কিছুই নাই শুধু পানির উপর থেকে ভেসে যাচ্ছে আচ্ছা এবং তিনি 
সাথে সাথে চোখ বন্ধ করেন এবং চোখ বন্ধ করার পরে পারুলের বোন তাকে একটা পাহাড়ি একটা একটা টিলা পাহাড় ফেললেন এবং ফেলার পরে বললেন যে এই পাহাড়টা ডিঙাতে হবে তাকে পারুলকে দেখতে যেতে হলে এবং তিনি আর তাকে নিয়ে যেতে পারবেন না আচ্ছা তারপরে তিনি সেই পাহাড় এবং সেই পাহাড়টা নাকি মানে কোনো পাহাড় আমাদের পাহাড়ের মতো নাকি না পাহাড় রাস্তা পথ গাছপালা এরকম না মানে পাহাড় একটা পাথরের উপরে পাড়া দিলে আর একটা পাথর খুশে যাচ্ছে এবং অনেকগুলো পাথরের স্তূপ আচ্ছা এবং শুধুই পাথর আর কিছু লতা পাতা কোনো গাছ নেই তো উনি নাকি বেশ লম্বা সময়ে ওই পাহাড়ের উপরে সেখানে মানুষের বাচ্চাদের মতো ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছে সেখানে বড় মাওলানা আছেন বড় আলেম অনেক বড় ডাক্তার আছেন যিনি পারুলের চিকিৎসা করেন অনেক বড় ডাক্তার হ্যাঁ এবং ওরা নাকি সবে হচ্ছে লতা পাতার মতো মানে ওনারও আসলে এক্সাক্টলি মনে নেই উনি কেমন কি দেখেছেন বিষয়গুলো হ্যাঁ লতা পাতার আর সব ঘরগুলো লতা পাতা লতা দিয়ে ঘর বানানো বিছানাগুলো দোলনার মতো হ্যাঁ এবং তিনি যখন পারুলের ওইখানে যান তো তাকে দেখে ওইখানে সবাই খুব ইজিলি রিসিভ করতে পারেনি কারণ জিনের রাজ্যে মানুষ ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ দোলনার মতো লতা পাতায় পাচানো পেঁচানো একটা দোলনায় শুয়ে আছে এবং এত রোগা আর শরীর থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ রোগে একদম মানে একদম শুকিয়ে গেছেন আর হচ্ছে বিশ্রি গন্ধ বের হচ্ছে তার শরীর থেকে তখন পারুল তাকে দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং আঙ্কেল ওইখানে নাকি কেঁদেছিলেন তারপরে পারুল হচ্ছে তাকে বলেছিলেন যে আমাদের তো সারা জীবনের প্রেম আমার ইচ্ছে আমার সাথে তোমার বিয়েটা হোক আচ্ছা তো আঙ্কেল তখন রাজি হয়ে গেছেন এবং সেখানে পারুলের সাথে তার বিয়ে হয়েছে ওদের কালচার অনুযায়ী কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এবং অদ্ভুত যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ওনার বাসায় ফিরে আসার পরে উনি আর ওই বিষয়গুলোকে পরিষ্কার মনে করতে পারেননি কখনোই এবং তার বিয়ের তিনি ওইখানে ছিলেন পনেরো বিশ দিনের মতো ছিলেন এবং তার বিয়ের ছয় সাত দিন পরে পারুল মারা যায় তার মানে এই যে পনেরো বিশ দিন তিনি মানে এই পৃথিবীতে ছিলেন না এটা তো পরিবারের লোকজন জেনেছে দেখেছে পরিবার তো আসলে ওনার সাথে থাকেন না ঢাকায় ওনার একটা বাড়ি সেই বাড়িতে উনি একাই থাকেন ওনার একটা দারোয়ান চাচা হ্যাঁ দারোয়ান চাচাই সব দেখাশোনা করেন উজুর পানি এনে দেন মানে যাবতীয় যা দেখা রান্না বান্না চাচা করেন তিনি বাড়িতে থাকেন বন্ধুরা মাঝে মাঝে আড্ডা দেয় আসে বন্ধুরা আসে বাট বাড়ির বাড়ির লোকজন তো বাড়ির বাবা মতো বাড়িতেই থাকে আর বন্ধুরা জানেন আচ্ছা বন্ধুদেরকে তো সে বন্ধুদের সাথে আলাপ করে গিয়েছে এবং সেই বিয়ের ছয় সাত দিন পরে পারুল মারা যায় এবং পারুল মারা যাওয়ার পরে ওদের নাকি কবর হচ্ছে এরকম লতা পেতায় পেঁচানোই মানে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে লতা পেতা পেঁচিয়ে পাহাড়ের মধ্যে পুঁতে রাখা হয় তো এবং পারুল যখন মারা যায় তখন হচ্ছে তাকে সেই পারুলের বোন আবার নিয়ে আসে এবং ওখান থেকে আসার পরে আঙ্কেল খুব অসুস্থ হয়ে যান এবং তার তো বিয়ে হয়ে গেছে এবং সে বেশ আনন্দিত যে আমার পারুলের সাথে ফাইনালি বিয়ে হয়েছে বাট পারুলকে আমি পাইলাম না এটাও একটা যন্ত্রণা দুঃখ আমি সব কিছু মিলিয়ে আঙ্কেল আর ঠিক ছিলেন না এবং অনেক দিন তারপরেও অনেক বছর তিনি খুব মানে অ্যাবনর্মাল ছিলেন নিজের সাথেই কথা বলতেন বন্ধুদের সাথেও খুব বেশি একটা মিশতেন না কোনো নির্দেশ দিতেন না শুধু উজুর পানি আনা ছাড়া যখন নামাজের সময় হতো তখন উজুর পানি আনতে বলতেন এবং আর আসলে তাকে এই জায়গা থেকে সরানোর জন্য আমি এক একবার বলেছিলাম যে অনেক চেষ্টা হয়েছে অনেক চেষ্টা হয়েছে অনেক পীর অনেক তাবিজ দেওয়া হয়েছে বাট এই জায়গাটা কোনো কিছুতেই কাজ করেনি এবং তাকে কোনোভাবেই ফেরানো যায়নি এবং পরবর্তীতে তার 
ওই পারুলের মৃত্যুর পরে তার অবস্থান থেকে তাকে তাকে সরিয়ে আনার জন্য তার বন্ধুরা তাকে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে বেশ বড় বড় ডাক্তার তাকে ইন্ডিয়া নিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়াও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল একবার উনি আর ওইখান থেকে সুস্থ হয়নি সব থেকে আমরা জানি আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে মনের চোখে দেখার চেষ্টা করছিলেন পারুলের ঘটনাটি এবং কান পেতে শুনছিলেন আমাদেরকে এই ঘটনাটি আপনাদের কেমন লেগেছে এই ঘটনার পরে আপনাদের কি অনুভূতি কি কি অভিজ্ঞতা বা কি মন্তব্য সেটি আপনারা আমাদেরকে লিখতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট আপনার লোকেশন আপনার পাঠাবেন টু এই নাম্বারে আর ফেসবুকের অডিও লাইভে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং যে কোনো কমেন্ট সেখানে আপনারা করতে পারেন ইনবক্সে আমাদেরকে লিখতে পারেন আর তার পাশাপাশি আমাদের পোস্ট আরও অনেকের কাছে শেয়ার করতে পারেন এবং যেটি আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে আমরা রফিকের ঘটনাটি শুনছিলাম এরকমভাবে রফিকের মতো আপনারা যদি আপনার কাছে ঘটনা লিখে পাঠাতে চান বা অডিও ভয়েসের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠাতে চান তাহলে খুব সহজ একটি পদ্ধতি আছে আপনারা চাইলে সেটি রেকর্ড করে আমাদের ক্যাপিটাল এফ এমের যে ফেসবুক পেজটি আছে সেই পেজে আপনারা আমাদের কাছে পৌঁছাবেন ইনবক্স করবেন আর এই পোস্টের ওপরে যে নামটি আছে আশুকুর শ্রাবণ সেটি আমার আইডি আমার পেজ সেই পেজে আপনারা চাইলে ঘটনা পাঠাতে পারেন যেরকমভাবে আরও অনেক বন্ধুরা পাঠাচ্ছেন সেটাতে লাইক করে ফলো করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন সেখান থেকে বাছাই করে অডিওগুলো আমাদের স্টুডিওতে আমরা রিমিক করব বা অডিও ভিজুয়াল করব সেটার মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন আমরা আসলে ইউটিউবে এই ভিডিও বা ভয়েসগুলো আপলোড করলে আপনাদের জন্য পরবর্তীকালে শুনতে সুবিধা হবে আমরা সেই প্ল্যানিংটি করছি এবং খুব শিগগিরই আপনারা সেটি আমাদের কাছ থেকে পাবেন যদি আপনাদের সেই কন্টেন্ট নিয়ে কোনো পরামর্শ থাকে সেটি আপনারা এখন আমাদেরকে কমেন্টসে লিখতে পারেন যে আসলে আপনারা ইউটিউবে আমাদেরকে চান কি না এবং চাইলে কিভাবে আমাদের কাছে চান এবং সেটার ডিউরেশন কতটুকু হতে পারে দশ পনেরো বিশ বা এরকমভাবে যদি আপনারা আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন বা পাঠাতে চান তাহলে আপনারা সেটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন আমরা একটু আমাদের এস এম এস প্যানেলের দিকে চোখ রাখতে চাই যারা আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে এস এম এস করছেন সে এস এম এসগুলো একটু পড়তে চাই না পড়লে একেবারেই বেইমানি করা হবে ব্যাপারটা এরকম আসলে সামি গাজীপুর থেকে তিনি আমাদেরকে লিখেছেন যে প্রথম 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 তিনি আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আয়শা ফারি ফারিয়া আছেন আয়শা ফারিয়া ঐশ্বী মানিকগঞ্জ থেকে শুনছেন আই এম দ্য নিউ লেসনার অফ দাবিজ প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট ইট দিস শো তাবিজ আসলে এমন একটি অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করি আমাদের চিরাচরিত জগতের মাঝখানে এমন কোনো কোনো অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য যেগুলো আসলে অমীমাংসিত যেগুলো ভয়ের আতঙ্কের যেগুলো আসলে আমরা কখনোই মনে করতে যাই না সেরকম ঘটনা আমাদের গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে উপশহর সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও অনেক অনেক ঘটনা সে ঘটনাগুলো আমরা খুঁজে আনার চেষ্টা করছি তুলে আনার চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য যে ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই আমরা আমাদের সঙ্গে আছেন হুজাইফা তিনি বলেছেন যে ভ্যা কেমন আছি ফার্স্ট টাইম টেক্সট করলেন তিনি আমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে টেক্সট করার জন্য শিবলি গাজীপুর থেকে আমাদেরকে শুনছেন তিনি বলেছেন যে খুব মজা লাগছে তোমার আসল নাম কি আমার আসল নাম হচ্ছে আমার এই ফেসবুকের ওপরে যে পোস্টটি আছে সেই পোস্টে লেখা আছে এবং সেটা চাইলে আপনি সেখানে ঘুরে আসতে পারেন নাম পরিচয় ধাম সব কিছু সেখানে আপনি জানতে পারবেন লুবনা তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলেছেন যে আমি এবং আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তোমাকে শুনছি আমরা অলওয়েজ স্যাটারডেতে শুনি আমাদেরকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদেরকে শোনার জন্য তানফির কুমিল্লা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে গল্পগুলো অনেক নাইস ভায়া মনি আছেন মিরপুর থেকে শো শাওন আছেন ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেক নীরব তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেক অনেক শুভ আমাদের সঙ্গে আছেন লাস্ট স্টোরিটা অনেক ভালো ছিল আরও অনেক অনেক স্টোরি আপনাদের জন্য আছে এবং আপনাদের জন্য একটি স্টোরি আমরা এখন গুছিয়ে সাজিয়ে রাখলাম যেটি আপনাদেরকে এখন আমরা শোনাবো একজন লিখেছেন যে ভাইয়া শুয়ে শুয়ে শুনছি একা ভয় লাগছে কিন্তু আপনার নামটি আপনি লিখেননি আপনি চাইলে আপনার নামটি লিখতে পারেন আমাদের কাছে এবং সে নামটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছালে আমরা আরও অনেকবার সে নামটি আরও তো একবার আপনার এস এম এসটি পড়ে আপনার নামটি বলার চেষ্টা করব একটু ফেসবুকের অডিও লাইভে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের কথাগুলো বলি আরিয়ান খান আবদুল্লাহ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন বনি খন্দকার আমাদের সঙ্গে আছেন 
আমাদের সঙ্গে বাউফল থেকে একজন যুক্ত আছেন নামটি পড়তে পড়তে হারিয়ে গেল সাত্তার আছেন তিনি বলেছেন যে ক্যারি অন ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করব আপনাদের গল্পগুলো ক্যারি অন করার জন্য আর আপনাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আসলে আমরা ইউটিউবে কিভাবে আসতে পারি বা কোন ধরনের কন্টেন্ট সেখানে নিয়ে আসতে পারি ডিউরেশন কত হবে সেটি আপনারা আমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারেন তাহলে আপনাদের মতামতগুলো নিয়ে আমাদের যদি যাত্রা শুরু হয় আমাদের এই শুধু তাবিজের জন্য আলাদা আলাদা কন্টেন্টের জন্য তাহলে ডেফিনেটলি আমরা আরও অনেক বেশি উপকৃত হব বলে মনে করছি আমরা আমি রাব্বাস তিনি আছেন হেলাল আহমেদ বলেছেন গল্পটা অনেক ভয়ানক এবং মজার ছিল এম ডি মাহারাব তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নুসরাত মন তার কথা বলছি বারবারই তিনি বারবারই কমেন্ট করছেন আমাদেরকে আরও অনেক নতুন নাম দেখতে চাই বা আরও অনেক যারা যারা আমাদের এখন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের রাত জায়গাকে সফল করছেন সার্থক করছেন তাদের কথাগুলো একটু আমরা শুনতে চাই বলতে চাই আপনাদের সঙ্গে আর আধা ঘন্টা আমরা আছি আমরা চেষ্টা করব ওই আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাদের সামনে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে আনার জন্য অনেক ধরনের ভয় অনেক ধরনের বিভৎসতা অনেক ধরনের প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিসের কথা আপনাদের সামনে তুলে আনার জন্য আমরা কি ঘটনা শুরু করব নাকি কয়েকটা এস এম এস আরও পড়ব আচ্ছা অনেকে বলছেন এস এম এস কয়েকটা পড়ি কারণ একবার শুরু করলে অনেকক্ষণ ধরে সেটি বলবো আমরা যে কারণে মারুফ বিল্লা আছেন ভাই আপনি ভালো আছেন তো ডেফিনেটলি ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য শেখ রাবেদ তিনি আছেন আমাদেরকে তাই তিনি বলেছেন যে ভালো লাগছে মুস্তাফিজুর রহমান জাকিব বলেছেন যে শুরু করেন ভাই ডেফিনেটলি শুরু করব আমরা দেখে আর কয়েকটা নাম পড়ি নতুন করে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তানিসা ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ মাহমুদ তিনি আছেন যে আই হ্যাভ লিসেন ফ্রম ইউনাইটেড কিংডম ডেফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কারণ অনেকেই অনেকেই দেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে শোনেন মালয়েশিয়া থেকে সৌদি আরব থেকে আমাদের সঙ্গে শোনেন এম ডি মাহারাব তিনি আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন আরও অনেক নতুন নতুন নাম আছে এখন যে ঘটনাটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই বা যেটি বলতে চাই আপনাদেরকে সেটি আসলে একটা গোলক ধাঁধার মতো একটি ঘটনা আমি যখন প্রথম এই ঘটনাটা পড়ছিলাম তখন আমি এক ধরনের গোলক ধাঁধার মধ্যে ছিলাম আচ্ছা একটা নাম বলি এম ডি সাহাব তিনি এম ডি সাহাব খান আশিক তিনি বলেছেন যে তিনি দুই বছর ধরে আমাদের কাছে এস এম এস করছেন কিন্তু তার এস এম এসটি আমরা পড়ছি না আমরা খুবই দুঃখিত হয়তো বা অনেক এস এম এস এর চাপে আপনার এস এম এসটি আমরা দেখতে পাইনি যে কারণে পড়া হয়নি এখন পড়ছি এখন আপনার নাম ইথারে শুনে সাবাব খান আশিক কেমন লাগছে আপনার সেটি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমরা আমরা ঘটনায় যাই বলছিলাম যে আসলে ঘটনাটা গোলক ধাঁধার মতো লেগেছে আমার কাছে এবং এটির প্রতি পরতে পরতে এক ধরনের সাসপেন্স আছে এক ধরনের আতঙ্কের জায়গা আছে ভয়ের জায়গা আছে তার জন্য মনের চোখ খুলতে হবে মনের চোখ খুলেছেন আপনারা একটু আওয়াজ দিন তো দেখি আমাদের কমেন্টসে জানান দিন কানের অন্দর দিয়ে মনের বন্দরে পৌঁছানোর জন্য ঢাকা থেকে একটা ট্রেন জামালপুরে গেছে লাস্ট ট্রেন ইন্টারসিটি ট্রেন নয় এটা লোকাল 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 গাড়ি লোকাল ট্রেন সেই ট্রেন থেকে একজন লোক নেমেছে লোকের নাম হচ্ছে রফিক লাস্ট ট্রেন যখন স্টেশনে যে পৌঁছায় তখন আড়াইটা থেকে পৌনে তিনটার মতো বাজে ট্রেনটি একটু লেট ছিল ঢাকা থেকে ছাড়ার সময় তিনি প্ল্যান করেই নিয়েছিলেন যে হয়তো বা আজকে তাকে এই ফজর আজান পর্যন্ত স্টেশনেই থাকতে হবে তিনি স্টেশনে নামেন আর শেষ ট্রেন থেকে আসলে খুব বেশি লোক নামে না সব মিলে তারা বলছেন তিনি বলছেন যে সাত আটজন লোক আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে স্টেশনে আমি একা বাকি সবাই গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে আমি স্টেশন মাস্টারের রুমের দিকে গেলাম দেখলাম একটা মাঝ বয়সী মানুষ বসে বসে ঝিমাচ্ছে তো হালকা শীতের রাত ছিল মানে পুরো মাঘ মাসে শীত নয় হেমন্তের শীত আর গ্রামে একটু শীত একটু বেশি পড়ে ঠিক সেই রকম ভাবে তো স্টেশন মাস্টার রুমে তিনি কিছুক্ষণ বসে থাকলেন তারপরে বাইরে বেরিয়েছেন দেখে যে স্টেশনের পাশে একটা গ্রামীণ রাস্তা ছিল ওখানে একটা ভ্যানালা 
ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে খুবই খুশি হয় যে কিছু একটু তো পাওয়া গেছে এখন মনে হয় চলে যাওয়া যাবে সে ভ্যানালের দিকে সামনে এগোতেই ভ্যানালে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে মামা যাবেন নাকি কোথায় যাবেন বলে যে রসুলপুরে যাব আমি বলে ঠিক আছে মামা চলেন যাই তো ভাড়াটা ঠিকঠাক করার পরে সে ভ্যানে ওটা যখন বসতে যাচ্ছে মানে একটা ব্যাগ নিয়ে সে ভ্যানে এসে যখন বসতে যাচ্ছে দেখে যে ভ্যানে এর মধ্যে আর একটা যাত্রী আছে মানে পুরো গা চাদর দিয়ে মোড়ানো মানে মাথাটাও ঢেকে রাখা তার মুখটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না তো ভ্যানে উঠে কথা বলতে বলতে সে সামনে এগোচ্ছে এবং ওই ভ্যানালার সঙ্গে তার একটু কথাবার্তা হচ্ছে এর মধ্যে সে জানতে পেরেছে তার নাম মতি মিয়া রফিক উঠেছে মতি মিয়ার ভ্যানে খুব বেশি দূরের পথ নয় সাত আট কিলোমিটারের মতো হবে সে মাঝে মাঝে যখন রাস্তা মানে দুই আড়াই কিলোমিটার আসার পরে মতি মিয়া বলছে মামা একটু বসেন আমি একটু আসছি তো রফিক কনফার্ম বুঝতে পেরেছে আসলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তিনি যাচ্ছেন তিনি এখানে বসে আছেন পাঁচ সাত মিনিট পার হয়েছে পাশের লোকটার সঙ্গে তিনি কথা বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু লোকটা তার সাথে কথা বলছে না তো রফিক ধরেই নিয়েছে যে আসলে হয়তো বা থাকে না কিছু মানুষজন খুব বেশি মানুষের সাথে কথা কথা বলতে চায় না পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল কিন্তু মতি মিয়া আর ফিরে আসলো না রফিক একটু টেন্সড একটু মানে কেমন যেন ফিল হচ্ছিল যে লোকটা গেল কিন্তু আসছে না মানে ব্যাপারটা কেমন না তো তিনি ভ্যান থেকে নেমে সামনে একটু এগিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন ঠিক যেখান পর্যন্ত রফিক মতি মিয়াকে দেখেছে লাস্ট নামার নামতে নামতে তো দেখা যায় রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট আলের মতো নেমে গেছে নিচে নিচে একটা ধান ক্ষেত তো সে ওই রাস্তা থেকে নিচের দিকে নেমে মতি ভাই মতি ভাই করে ডাকছে হঠাৎ করে তার পায়ে কিছু একটা মানে আটকে যায় মানে বাঁধে তিনি পায়ে যখন ধাক্কা লাগে তখন নিচের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা বের করে মোবাইলে আলোটা জ্বালে নিচের দিকে যখন আলোটা মারে তখন সে একেবারে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো ছিটকে আসে এটা আমি কি দেখলাম কেন দেখলাম যে ভ্যানালা তাকে নিয়ে আসছিল মতি মিয়া মতি ভাই ওখানে মতি মিয়া শুয়ে আছে মানে মতি মিয়া পড়ে আছে মানে ধান খেতের আলের মধ্যে সে ভালো করে লাইটটা যখন মারে তখন দেখে যে মতি মিয়ার গলা কাটা গলা কাটা মানে হচ্ছে যে মানে কেউ ছুরি দিয়ে বা ধারালো কোনো কিছু দিয়ে গলাটাকে পোচ দিয়ে চলে গেছে সে খুবই ভয় পায় খুবই আতঙ্কিত হয় এবং আতঙ্কিত হওয়ার পরে সে মানে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সে যখন মানে মোবাইলটা যতটুকু আলো আসে দূরে আলো মানে দেখে যে দূর থেকে দুই দু একজন লোক ওখান থেকে সরে যাওয়ার মতো একটা মানে ছায়ার মতো সরে গেল আর কি তিনি সেখান থেকে একদম মোটামুটি ভয় টয় পেয়ে দৌড় দিয়ে ভ্যানের কাছে এসে আসে তখন ওই লোকটা ভ্যানের মধ্যেই বসে আছে যে লোকটা চাদর মুড়ি দিয়েছিল তখন তাকে বলে আপনি এখানে বসে আছেন এদিকে তো মতি মিয়ারে খুন করে ফেলছে লোকজন আপনি জানেন না সেটা চলেন দেখে আসি তার কোনো নড়াচড়া নাই কোনো কিছুই নাই বলে কি মিয়া আপনি কি ভাই আপনার কি কোনো সেন্স নাই আপনি কি চলেন দেখে আসি ওই লোকটা তার সঙ্গে নামে ভ্যান থেকে ভ্যান থেকে নামার পরে ওই আলের পাড়ে যায় যাওয়ার পরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে যেখানে সে একটু লাশ দেখে আসছিল সে লাশা সেখানে আর নাই মানে সেও খুবই সারপ্রাইজ হয় এবং যে লোকটা এসে ডেকে নিয়ে এসেছে সে লোকটা বলে চলেন ভ্যানে চলেন আবার কি নাকি দেখছেন রাতের বেলা তারা দুজনই ভ্যানের এখানে ফিরে আসে কিন্তু মতি মিয়া কিন্তু কোথাও নাই এর মধ্যে প্রায় আধা ঘন্টার মতো সময় পার হয়ে গেছে তখন ওই রফিক ওই পাশে বসে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে আছেন আমি তো আপনার চেহারাটা এখন পর্যন্ত দেখলাম না আপনার সঙ্গে কথা বলছি আপনি কথা বলছেন না 
আমার একটু ভয়ও লাগছে ভাই আপনার চেহারাটা দেখান একটু তারপরে পাশে বসা সেই লোকটা আস্তে করে তার চাদরটা মাথা থেকে নামায় নামানোর পরে রফিক কি দেখে জানেন রফিক দেখে যে মতি মিয়া অর্থাৎ যে মতি মিয়া ভ্যানটা চালিয়ে আসছিল যে মতি মিয়া ধান খেতে গিয়েছিল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যে মতি মিয়ার লাশ তিনি দেখে এসেছেন ধান খেতের পাশে সেই মতি মিয়াকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তার পাশে বসে ওই চাদর মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ ধরে মতি মিয়াই ছিল এবং ওই মানুষটা যখন তার চাদরটা পুরো গা থেকে নামিয়েছে তখন দেখে তার গলা থেকে রক্ত ঝরছে ঠিক ওই রকম ভাবে যে রক্তটি সে দেখে এসেছিল ধান খেতের পাশে মতি মিয়ার গলায় ধারালো কোনো একটা ছুরি দিয়ে মতি মিয়ার গলায় একটা পোচ দেওয়া হয়েছে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আপনি কখনো হতে চান বা ওই জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে বা বসে থাকলে আপনি কি অনুভব করতেন না আপনি কি সেই জায়গায় তারপরে সে চিৎকার করে চিৎকার করার পরে তার সেন্স আর থাকে না সে অজ্ঞান হয়ে যায় পরদিন সকালে ওই রাস্তাতে যাওয়ার সময় ভোরবেলা কিছু লোক তাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করার পরে জানতে চায় যে বাবা আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন বা কি করছিলেন এখানে আপনি তখন তিনি তাকে ঘটনাটা বলেন যে ভাই এরকম একটা ঘটনা এই ব্যাপারটা হয়েছিল তখন সে বলে যে মতি মিয়া আরও দুই বছর আগে মারা গেছে এবং সে যখন শেষ শেষ ট্রেনে মানে এরকম গভীর রাতে কোনো একা যাত্রী স্টেশনে দেখে তখন তাকে সে নিয়ে আসে এবং ঠিক এই জায়গাতে এরকম ঘটনায় অনেকের সাথে এর আগেও ঘটেছে গল্প শুরুতেই বলেছিলাম যে গল্পটা আসলে গোলক ধাঁধার মতো লেগেছে আমার কাছে একটা মানুষ ঘুরে ঘুরে তিন চরিত্র অভিনয় করল তিন ভাবে তিন রকম ভাবে তার সঙ্গে ধরা দিল রাতের অদ্ভুত মায়া যেমন আছে ঠিক রাতের অদ্ভুত ধরনের ভয়ের অনুভূতিগুলোও আছে অদ্ভুত ধরনের আতঙ্কের অনুভূতিগুলোও আছে একা একা এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে কেউই চায় না পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষটিও হয়তো বা চায় না আমি তো ডেফিনেটলি চাই না আপনি চান আপনারা চান যারা একা একা শুনছেন তারা ভয় পাবেন না কারণ ভয়কে জয় করতে হবে কারণ এই ভীত মানুষগুলোই কিন্তু আসলে সারা জীবন ধরে ভয় ভিতরে টেনে নিয়ে বেড়ায় আর যখন কোনো ভয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে তখন সেই অভিজ্ঞতাগুলো অনেক দিন ধরে আমাদের পিছু টানে অনেক দিন ধরে আমাদের পিছু 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 নেয় সেখান থেকে বের হতে হবে আমাদেরকে যারা এই ঘটনা শুনতে শুনতে আমাদেরকে কমেন্টস করেছেন যারা এই ঘটনা শুনতে শুনতে আমাদেরকে লিখেছেন তাদের কথা একটু বলতে চাই যারা সিএফএম একটি স্পেস দিয়ে তাদের নাম লিখে পাঠিয়েছেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে এসএমএসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথাগুলো একটু বলি আমরা শুভ্র মিরপুর দশ নম্বর থেকে বলেছেন যে ভাই স্টোরিটা অনেক ভয়ানক ছিল আর অনেক জোস ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আপনাদের স্টোরিটি কেমন লেগেছে সেটি আমরা একটু জানতে চাই কারণ ধরুন যখন ছোটোবেলা গল্প শুনতাম তখন বলতো যে গল্পের মাঝখানে যদি হু হাঁ না ধরা হয় তাহলে মনে হয় যে সে মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা শুনছে না আর এখানে তো হু হাঁ ধরার কোনো অপশন নেই আপনাদের এস এম এস আপনাদের পাঠানো কমেন্টস এটি আসলে আমাদের সেরকম অনুপ্রেরণা দেয় যে আসলে আমরা যে রাত জেগে আপনাদের জন্য আয়োজন বসিয়ে রেখেছি সেই আয়োজনটি আপনারা শুনছেন কান পেতে মনের চোখে দেখছেন কেমন লাগছে আপনাদের অন্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করেছেন কি মনের চোখে দেখতে শুরু করেছেন মতি মিয়া রফিক অন্ধকার নাহিদ সাভার থেকে আমাদেরকে শুনছেন লাস্টের গল্পটা অনেক ভালো ছিল মুবারক নরসিংহ থেকে শুনছেন জিনের রাজ্যে নাম হল কোহে কাফ এটি আমরা সবাই শুনেছি শারমিন নারায়ণগঞ্জ থেকে শুনছেন তিনি আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আছেন বাঁধন তিনি ফার্স্ট টাইম এস এম এস করলেন গাজীপুর থেকে আমাদেরকে আছেন আরও অনেক অনেক বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে এস এম এস করে করে যুক্ত হচ্ছেন তাদের কথাগুলো বলবো আমরা একটু ফেসবুকের দিকে যাই 
ফেসবুকে অনেক অনেক বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে আছেন দেখি কারা কারা আমাদের পোস্ট শেয়ার করে করে কারো 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 কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সেটি একটু আমরা দেখতে চাই আপনাদের নামগুলো বলতে চাই আমরা একটু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস এম কামাল তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে রফিত এল এম ও তিনি আছেন তিনি শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে জিম জাহিরুল ইসলাম তিনি আছেন পোস্ট শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে জে এস খান তিনি আছেন পোস্ট শেয়ার করে আরও অনেক বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আর যখন এই কথাগুলো বলছি তখন নিশ্চয়ই অনেকেই তাদের শেয়ার অপশনটি চালু করেছেন শেয়ার বাটনে চাপ দিয়েছেন আরও অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরিয়ান আহমেদ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাহফুজ মিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন একটি নাম পড়তে পারছি না সেটি বাংলা লেখা আমাদের এখানে আসছে না এমডি আল আমিন মিয়া বলেছেন যে খুব ভালো লাগছে বনি খন্দকার তিনি আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করেছেন আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেক অনেক নাম আমরা একটু মারুফ বিল্লা তিনি জোস লিখেছেন বাপি বাপি বলেছেন অনেক ভালো লেগেছে অনেক ভয় লেগেছে এ এইস কুশাল তিনি আছেন ফার্স্ট টাইম এস এম নাইন ক্যাপিটাল এফ এম তিনি শুনছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে প্রথমবার শোনার জন্য এম ডি মাহারাব হেলাল আহমেদ গল্পটা শুনে অনেক ভয় লাগছে একা একা শুনছি এস কে সজীব তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন অপু খান তিনি আছেন আব্দুল মোত্তালেব খান তিনি বলেছেন যে ভাই আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুনছি অনুভূতির মেঘ ভয় লাগে মারুফ বিল্লা ইমরুল কায়েস অন্তু ভাই খুব ভয় পায় ভূতকে আসলে ভূত বলে কিছু নেই কিন্তু ভৌতিক অনেক কিছু আছে মৌসুমী জান্নাত বলেছেন যে ভাই আমি আমার তুমি আমার কমেন্ট পোর্স পড়ছ না কেন মৌসুমী জান্নাত আপনার কমেন্টটি পড়েছি নিশ্চয়ই আপনি শুনছেন আমাদেরকে পি জে বড়ুয়া তিনি আছেন দেড় বছর পর তিনি ফিরে এলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা ফিরে আসে তারা আমাদের ভালোবাসা টানে আসে বলে মনে করি জিরো 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 সেলিম তিনি বলেছেন হায় অনেক অনেকবার তিনি লিখেছেন তাকে আমরা বলছি হ্যালো সাব্বির রহমান রোশান তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন অপসরা অপসরা তিনি বলেছেন যে ভাইয়া তাবিজ বন্ধ করবেন না প্লিজ আমরাও চাই তাবিজ যেন বন্ধ না হয় যদি একই পথে থাকি ডেফিনেটলি আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমরা ইনশাল্লাহ ভাই খুব ভয় পাই পেয়েছি বলেছেন আমিনুল ইসলাম শাওন তিনি বলেছেন যে ভাই ভয় লাগছে আব্দুল আব্দুল আহাদ তিনি বলেছেন যে ভাই থ্যাংকস কমেন্টে পড়ার জন্য সজীব খান তিনি শিয়াল বাড়ি থেকে আমাদেরকে শুনছেন কে কোথায় থেকে শুনছেন অনেক নতুন নতুন বন্ধু আমাদের এখানে যুক্ত হয়েছেন আমি জানি যে সারা দেশ থেকে আমাদেরকে আপনারা শোনেন আর ফেসবুকের অডিও লাইভটি হওয়ার পাশাপাশি এটি কিন্তু অনেকের কাছে আমাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং পৌঁছেও দিয়েছে কারণ আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি হতে পারে সব জায়গায় নেই যে কারণে ফেসবুকের অডিও লাইভটি অনেক 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 অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা আর সজীব ডায়মন্ড তিনি বলেছেন ইউটিউবের নাম কি আমরা ক্যাপিটাল এফ এমের নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের এখানে আপনি চাইলে সেটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এখানে এই ভিডিওর পাশাপাশি আরও অনেক ভিডিও আছে অনেক আর্য বন্ধুরা আমাদের এখানে আছেন যারা অনেক ভালো ভালো শো করেন তাদের শোগুলো আপনারা সেখানে শুনতে পারবেন আর ডেফিনেটলি তাদেরকে ভিডিওতেও দেখতে পারবেন কারণ তাবি যে আমরা চেষ্টা করি অডিও লাইভের কম মধ্যে দিয়ে করানোর জন্য ফেরদোস ইসলাম তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আছেন পি জে বড়ুয়া তিনি বলেছেন যে ওকে মারুফ বিল্লা আছেন আমাদের সঙ্গে তাহসিন খান তিনি বলেছেন সাব্বির হাসান তিনি শুনছেন আমাদেরকে আরও অনেক বন্ধুরা শুনছেন আপনাদের সঙ্গে আমরা কিন্তু আর মাত্র সতেরো মিনিট আছি এবং এই সতেরো মিনিটে আমরা চেষ্টা করব একটি ঘটনা আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করার জন্য এবং তার পাশাপাশি আপনাদের অনেক অনেক কমেন্টস আমরা পাচ্ছি এবং সেই কমেন্টগুলো আমরা পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব আর শেষ মুহূর্তে কারা কারা আমাদের সঙ্গে আছেন আপনারা আওয়াজ তুলুন আওয়াজ দিন আমরা দেখি মনের চোখে দেখি কান পেতে শুনি আপনাদের নামগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করি যে কারা কারা আমাদের এখানে আছেন আর ডেফিনেটলি আপনারা চাইলে আপনাদের ঘটনাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন এবং যে ঘটনাগুলো আপনারা আমাদের ইনবক্স করতে পারেন যে ঘটনাগুলো আপনারা চাইলে আমাদের পেজে কমেন্টসের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন এবং চাইলে আপনারা আমাকেও পাঠাতে পারেন আশুকুল শ্রাপনের সেই পেজটিতে আপনারা ইনবক্স করে আপনার অডিও ভার্সনে ঘটনাটি পড়ে বলে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন এবং সে ঘটনাটি আপনাদেরকে আমরা শোনানোর চেষ্টা করব এবং সেটি আসলে পরবর্তী এপিসোডে এরকমভাবে রফিকের মতো বা এরকমভাবে শাহানুরের মতো আরও অনেকের ঘটনা যেমনভাবে শুনিয়েছি আমরা বিভিন্ন সময় ঠিক সেইভাবে আপনাদের ঘটনাগুলো আমরা শোনাতে চেষ্টা করব যেটি কানের অন্দর দিয়ে মনের বন্দরে পৌঁছে যাবে যেটিকে অনেকে চোখ মনের চোখে দেখার চেষ্টা করবে মনের চোখে দেখবে অনেক মানুষ অনেকক্ষণ ধরে বলছিলাম যে আসলে রাতের ঘটনা বলবো 
আজকে অনেক ঘটনা বলেছি যেগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমামই রাতের ঘটনা রাতের সিকোয়েন্স বলেছিলাম যে গ্রামে অনেক মানুষ থাকে যারা একটু রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে রাত তাদেরকে ভালো লাগে রাত তাদেরকে টানে আবার ধরুন রাতে বিভিন্ন গ্রামে মানে চোরের উৎপাত থাকতো এক সময় যে কারণ নাইট গার্ডরা পাহারা দিত অনেক সময় গ্রামের মধ্যে কমিটি গঠন করে কার কবে বা কারা কারা কবে কবে গ্রাম পাহারা দেবে বা বাজার পাহারা দেবে এরকমভাবে মিটিং টিটিং করে একটা রোস্টার সেট করা হতো ঠিক এরকমভাবেই একটা গ্রাম গ্রামের নাম হচ্ছে আলতা অদ্ভুত নাম না মানে আলতাপুর তো সবাই আলতা আলতা আলতাপুর এরকমভাবে ডাকে আর কি তো সেই গ্রামে ধরুন নাইট ডিউটি করা রোস্টার পড়েছে শুনতে অবাক লাগছে কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় না কারণ এরকম অনেক গ্রামে একসময় খুব চোরের উৎপাত ছিল যেটি হয়তো বা এখন নাই অনেক গ্রামে কম বা অনেক গ্রামে অনেক ধরনের ঘটনা ছিল যে কারণে গ্রাম পাহারা দেওয়া হতো ডাকাতি চুরি এগুলো ঠেকানোর জন্য তো ধরুন ছয়জন সাতজন মিলে একটা করে টিম গঠন করা হয় যারা পুরো গ্রাম রাত দশটা থেকে ফজরের আজান পর্যন্ত পাহারা দেবে তো সেরকম একটি পাহারা রোস্টার পড়েছে ছয়জনের তো ছয়জনের মধ্যে যেটা হয় এখানে একটা মজার ঘটনাও কিন্তু আছে মজার ঘটনা এরকম যে ধরুন আপনার বাবার গ্রাম পাহারা দেওয়া রোস্টার পড়েছে আপনার বাবার বয়স ধরেন ফর্টি মানে ফিফটি প্লাস আপনার বয়স ধরেন আঠারো উনিশ বা একুশ তো এরকমভাবে হয় যে বাবা বাবাকে ম্যানেজ করা হয় যে বাবা তোমার বদলে আমি থাকি আজকে তো এরকমভাবে ধরুন ছয়জন ছয়জনের বাবাকে ম্যানেজ করে ছয়জন বন্ধু কাছাকাছি বয়সের তারা ওই রোস্টারটা নিয়ে গ্রামটা পাহারা দেওয়ার জন্য সেদিন রাতে তারা বাসা থেকে সবাই বেরিয়েছে দুটি উদ্দেশ্য কারণ নর্মালি তো আসলে রাতে সারা রাত ধরে বাইরে থাকা হয়ে ওঠে না তো সেদিন তারা সারা রাত ধরে বাইরে থাকতে পারবে আড্ডা হবে গল্প হবে দুষ্টামি হবে অনেক অনেক কিছু হবে আরও তারা সেই প্ল্যান করে এসেছে তো ছয়জনের মধ্যে তারা বলেছে আমরা দুজন দুজন করে ভাগ হব তিনটা গ্রুপে একজন একজন ধরেন এই রাস্তা ধরে যাবে একজন এই এলাকা ধরে যাবে আর একজন এই এলাকা ধরে যাবে তো এদের মধ্যে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি হচ্ছে দুজনের সাথে ঘটেছে ঘটনাটা এমন যে বাকি চারজন দুটি টিমে ভাগ হয়ে দুই দিকে পাহারা দিচ্ছে আর যে দুজন একসঙ্গে আছে তারা একটু সাহসী গোছের একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় যে কারণে তারা গ্রামের একটু নির্জন জায়গা যে জায়গায় একটা গোরুস্থান আছে যে জায়গায় একটা পুরনো বট গাছের মতো আছে একটা পুকুর পাড় আছে যেখানে মানুষ বলে যে বড় পুকুর মানে পুকুরটা আসলে গ্রামের অন্যান্য সব পুকুরের চেয়ে বড় আর ওই পুকুর নিয়ে অনেক মিথ আছে আর গোরুস্থান নিয়ে আমাদের তো ভয় আতঙ্ক সবারই থাকে আর ওই বট গাছ অনেকে বলে যে বট গাছের ছায়া রাতে বেলা মারাতে হয় না যেতে হয় না অনেকে যায় না অনেক রকম অনেক রকমের মিথ সেটা নিয়ে আছে অনেক রকমের ভয়ের আতঙ্কের ঘটনাও সেখানে আছে তার বলছে আমরা অনেক সাহসী মানুষ কোনো ব্যাপার না আমরা এখানে যাব আমরা এটা পাহারা দেবো তোরা ওইদিকে থাক তারা দুজন মনে করেন দুজন একসঙ্গে আছে ভয় পাওয়ার তো কোনো সুযোগই নাই সাহস আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে তারা ধরুন মোটামুটি একটু ক্লান্তই হয়েছে তিনটা সাড়ে তিনটার মতো বাজে আর বেশিক্ষণ সময় নাই তো বট গাছের নিচে যে তারা বসে আছে বসে দুজন গল্প করছে গল্প করতে করতে বলছে ঠিক আছে হেলনা দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নি একটু ঘুমাই হালকা একটু ঘুম দিয়ে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু ধরুন বট গাছের নিচে তারা মোটামুটি বসে হেলনা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা দুজনে ঘুমিয়ে গেছে হঠাৎ করে একটা বন্ধু মানে দুজনের মধ্যে একজনের ঘুম ভাঙে ঘুম ভাঙার পরে মানে ঘুম হঠাৎ করে ঘুম চোখে ঘুম ভাঙলে মানুষ একটু ধরেন স্বাভাবিকতা একটু সময় লাগে ঘুম ভেঙে যখন সে সামনে তাকিয়েছে দেখে যে দূরে মানে আপছে দেখতে পাচ্ছে যে সাদা একটা কাপড়ের মতো কোনো কিছুটা পরে একটা লম্বা টাইপের লোক নর্মাল মানুষের মতো হাইট কিন্তু একটু লম্বাটে তাদের দিকে হেঁটে 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 আসছে আর কি তো তারা ভেবেছে যে ফজরের হয়তো বাক্ত হয়ে গেছে 
নামাজ পড়ার জন্য গ্রামের কেউ একজন বের হয়েছে মসজিদের দিকে যাচ্ছে তো সে পাশের জন্য ডাক দিয়ে তোলে যে বন্ধু ওঠো ওঠো ভোর হয়ে গেছে তার ঝাঁকা ঝাঁকিতে তার বন্ধুটা উঠছে বন্ধুটা পরে দেখে যে ওরকম একটা লোক দূর থেকে তাদের দিকে হেঁটে হেঁটে আসছে আসার পরে ঠিক ওই দুজনের সামনে এসে লোকটা দাঁড়িয়েছে তার হাতে একটা তসবি সাদা একটা পাঞ্জাবি পরা মাথায় একটা পাগড়ি দেওয়া আচ্ছা আলোয় আচ্ছা অন্ধকারে তাকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে একটা নুরানি মানে চেহারার মতো কারণ চেহারাটা আসলে একটু জল জল করছে নর্মালি মানুষের চেহারা এত ঝকঝকে চকচকে হয় না বলছে বাবা আপনি কে লোকটা কোনো কথা বলে না বাবা আপনি কে আপনি কি এই গ্রামের তারপর লোকটা যখন কথা বলে তখন তারা একটা অদ্ভুত রকমের ঘটনার মুখোমুখি হয় ওই লোকটা যখন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন থেকে একটা সুগন্ধ তাদের নাকে এসে লাগছিল তো ওনারা ভেবেছে যে অথবা লোকটা আতর টাতর দিয়ে এসেছে যেন সুগন্ধটা তাদের নাকে এসে লাগছে জন্য দাঁড়িয়ে লোকটা আরো কাছাকাছি গেছে তখন চেহারাটা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে তারা একটা উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ সুন্দর মাথায় পাগড়ি সাদা ধবধবে একটা পাজামা পাঞ্জাবি হাতে একটা তচবি লোকটা বলে আমি এই গ্রামের না আমি কোনো গ্রামেরই না আমার বাসা হচ্ছে এইখানে এখানে বলে সে হাত দেখাচ্ছে গোরস্থানের দিকে তখন তারা একটু ভয় পায় যে গোরস্থানের মানুষের বাসা হয় কিভাবে এটা বলে সে লোকটা ওই কবরস্থানের দিকে হেঁটে চলে যাচ্ছে আবার ব্যাক করে তারা ভেবেছে যে তাদের কেউ দুষ্টামি করছে কেউ ভয় দেখাচ্ছে বা এরকম কোনো কিছু তারা তখনও আসলে ব্যাপারটা এতখানি আতঙ্কের মতো করে নেয় নেই ভয়ের মতো করে নেয় নেই তারা লোকটার পিছু পিছু সামনে থেকে আগায় কারণ তারা তো একটু সাহসী তারা একটু রহস্যটাকে আসলে ভেদ করতে চায় লোকটা দেখে আসলেই হাঁটতে 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 গুরুস্থানের দিকেই যাচ্ছে একটা সময় পর লোকটা গুরুস্থানের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তখন তারা আর ভেতরে যাওয়ার সাহস পায়নি সে যখন দূরে ওখানে চলে গেল দেখা যায় ওই রকম ভাবে একই রকম সাদা জব্বা পরা লম্বা লম্বা আরো চার পাঁচটা লোক ওই গোরস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকটাকে যে দেখেছিল যেরকম ভাবে ওই রকম পোশাকেরই আরো কয়েকটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তখন তারা ভয় পায় যে একটা মানুষ আমাদের সামনে আসলো কথা বলল সুগন্ধ আসছিল তারা যখন গোরস্থানের কাছে পৌঁছায় তখন আরো অনেক সুগন্ধ মানে একটা মৌ মৌ করা গন্ধের মতো কিছুক্ষণ পর দেখে যে লোকটা সামনে আসছিল সে লোকটা ইমামতি করছে আর বাকি যে পাঁচ ছজন লোককে তারা দেখেছিল সেই লোকগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ পড়ছে তখন তাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না তারা জিনের মুখোমুখি হয়েছে বা তারা জিন দেখেছে কারণ জিন তো আসলে জিন মানুষ মিলিয়ে তো আসলে পৃথিবী সেখানেও ধর্ম আছে কর্ম আছে সৃষ্টিকর্তা আছে ইবাদত আছে তখন তারা পুরি মুড়ি করে যে যেদিকে পেরেছে দুজন মিলে দৌড় দিয়ে তাদের ওই গ্রামে যে সেন্টার পয়েন্টটা সেন্টার পয়েন্টটাতে আসার চেষ্টা করেছে ততক্ষণে আজানের শব্দ ভাসছে আজান হচ্ছে তারা এসে পৌঁছায় পৌঁছানোর পর বলে যে তাদেরকে এই ঘটনাগুলো বলে বলার পরে পরের দিন সকালবেলা তারা ওই গ্রামের সবচেয়ে বুজুর্গ যে লোকটা ছিল মসজিদের ইমাম তার বাসায় যায় যাওয়ার পরে বলে হুজুর এই ঘটনা আমরা দেখছি দেখার পর থেকে আমাদের তো ভয় উঠতে কাটছে না কয়েকবার তাদের তো কপাল ভালো তোরা বেছে বেছে ভালো জিনের হাতে পড়ছিস যদি কোনোভাবে সেখানে দুষ্টু কোনো জিন থাকতো বা খারাপ কোনো জিন থাকতো তাহলে তোমাদেরকে আর ভোর দেখতে হতো না সকাল দেখতে হতো না ওই রাত তোমাদের জন্য শেষ রাত হতো আমরা চাই না যে আসলে 
এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা হই আমরা চাই না যে বেশি সাহস দেখা দেখি আমরা এমন ভয় পাই যে ভয়টি আমাদেরকে সারা জীবন ধরে কুমকুড়ে কুমকুড়ে খাবে গুমড়ে গুমড়ে আমাদেরকে গাঁদাবে সময় শেষের পথে আর মাত্র চার মিনিট জানতে চাই বুঝতে চাই যে কারা আমাদের সঙ্গে রাত জেগে আছেন শেষ মুহূর্তে জানতে চাই যে কারা কারা আমাদের সঙ্গে আছেন একটু আওয়াজ তুলুন আমাদের সঙ্গে একটু কমেন্টস করুন যেমন নীরব খান আমাদেরকে অনেক কমেন্ট করেছেন আমাদেরকে অনেক রকম ফলের ছবিও তিনি পাঠিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নীরব খান আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আর তাকে অনেকে অনেক সুপরামর্শ দিচ্ছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাক্স সাব্বির আছেন আমাদের সঙ্গে আব্দুল আহাদ আছেন লর্ডস অফ লাভ ফ্রম নারায়ণগঞ্জ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হি বয় আরিফুল তিনি তাবিজকে ভালোবাসা জানিয়েছেন দেখি শেষ মুহূর্তে আমাদেরকে কে কে ভালোবাসা জানান কে কে আমাদের জন্য শুভেচ্ছা জানান সেটি একটু জানতে চাই দেখতে চাই বুঝতেও চাই কারা কারা শেষ মুহূর্তে আছেন বিজয় মণ্ডল যেমন আমাদের সঙ্গে আছেন হেলাল আহমেদ আছেন পুরোটা সময় তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে অনেক ভালোবেসেছেন যদি আমরা একই পথে থাকি সামনে শনিবারে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সঙ্গে পুরো সময় থাকবেন এই ঘটনাটি শুনতে শুনতে কে কে আমাদেরকে এস করেছেন সেটি একটু আমি দেখতে চাই সুফিয়ান শের বাংলা নগর থেকে বলেছেন তিনি সব সময় গ্রামের রাতের বেলা একা একা ঘোরাফেরা করেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ভূত প্রেত কোনো কিছু নিজের চোখে দেখলেন না আপনার সৌভাগ্য এরকম অনেক মানুষ আছেন যারা আসলে দেখার চেষ্টা করেন নানাভাবে দেখতে পারেন না কিন্তু অনেকে দেখার চেষ্টাও করেন না তাদের সামনে এসেই হাজির হয় এখানে যে বলা হয় না যে কারো রাশির সমস্যা থাকে কারো আসলে কোনো একটা দোষ থাকে কোনো কিছু থাকে আর সেটা থেকে হয়তো বা হয় তাফসিয়া আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি ক্যাপিটাল এফ এমকে ভালোবাসা জানিয়েছেন হুজাইফা বলেছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আরও হরর হলে ভালো হয় ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করবো একদিনে তো সম্ভব না একটু সময় লাগবে আমাদের আমাদের সঙ্গে একজন বলেছেন যে আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল আমার স্কুল থেকে আসার সময় কবর স্থান থেকে ওকে আপনি চাইলে আমাদের কাছে একটি ইনবক্সে লিখে পাঠাতে পারেন ছোট্ট করে লিখেছেন সেটি আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে আরিফ মতিঝিল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে মুবারক নরসিংহি থেকে আছেন তিনি বলেছেন যে ব্ল্যাক ম্যাজিক শুনবেন ব্ল্যাক ম্যাজিক সামনে শনিবারের জন্য তুলে রাখলাম মিনহাস বলেছেন যে তাবিজ কোন সাল থেকে শুরু হয়েছে তাবিজের বয়স চার বছর চার বছর ধরে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আরও অনেক বছর আপনাদের সঙ্গে আমাদের থাকার ইচ্ছা আছে যদি আপনারা আমাদের শুনতে চান একই পথে থাকি একই রকম ভালোবাসা পাই আপনাদের তাহলে ডেফিনেটলি আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এম ডি মুন্না আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন তিনি বরিশাল দিয়ে আমাদেরকে শুনছিলেন অনেক অনেক এস এম এস করেছেন আবু সুফিয়ান ভালোবাসা দিয়েছেন অনুভূতির মেঘ ভালোবাসা দিয়েছেন আর এক দুই মিনিট আপনাদের সঙ্গে আছি দেখি কার কার নাম পড়তে পারি কত দ্রুত পড়তে পারি দেখি ইসমাইল হোসেন রাজ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন শেখ হুসাইন জসিম তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন মুন্নার ভালোবাসা পেয়েছি মেহেদি হাসান ইমন আছেন এম ডি রেজা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ সাদ আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আরও আছেন রাজ আহমেদ তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে মায়াবি ছবি তিনি বলেছেন আমার নাম মুন্নি মায়াবি ছবির নাম মুন্নি জেনে ভালো লাগলো নীরব খান তিনি বলেছেন যে ভালো লাগছে ব্রো খুবই ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নীরব খান শেষ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে একটা পজিটিভ কমেন্টস পেয়েছি আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন শুনেছেন আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে এ এইস কুশাল আছেন আমাদের সঙ্গে রাজ আহমেদের কথা বলেছি শাওন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখি আমাদের সঙ্গে আছেন রাসেল তিনি বলেছেন যে ঘটনাটা অনেক সুন্দর ছিল আমির আব্বাস ব্রো তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আর কে কে আছেন আর কে কে আছেন আজকে আপনার আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন অনেক অনেক মানুষের কাছে আমাদের এই কমেন্টটি পৌঁছে দিয়েছেন বা এই ফেসবুক অডিও লাইভটি পৌঁছে দিয়েছেন আর চেষ্টা করব যে আসলে সামনে সপ্তাহের আগে আমরা ইউটিউবে কমেন্ট কন্টেন্টগুলো আপলোড করার জন্য তাহলে আরও অনেক মানুষ আমাদেরকে শুনতে পারবেন আরও অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা আপনাদের আমরা পাব আজকে রাত গভীর হয়েছে অনেক গভীর একটা বাসতে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি আছে যাবার সময় হয়েছে সামনে শনিবার যদি একই পথে থাকি বেঁচে থাকি তাহলে আবার দেখা হবে মনের চোখে শোনা হবে অনেক অনেক কিছু হবে সবাই সাবধানে থাকবেন করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকার সব রকম চেষ্টা করবেন আবার দেখা হবে কালকে কালকে নয় শনিবারে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুভরাত সবাইকে